মাসুদ ভাই আপনাকে আমি একটা লেখা পড়ার মানে অনুরোধ করেছিলাম সেই লেখাটা কি আপনি আপনি পড়তে পড়ে শেষ করতে পেরেছিলেন ইসলামী দাস প্রথা জি ওখানে ওটা আমার মোটামুটি কিছু ওই তো যে কিছু তো পড়া হয়েছে তারপরে আমি আর আজ এগোতে পারিনি আমার মানে যতটুকু পড়া হয়েছিল তারপরে বেশি দূর এগোতে পারিনি মানে আমি নিজেও বিস্তৃত হইছি পরবর্তীতে আর মানে ওদিকে এই মানে খেয়াল করা হয়নি আচ্ছা আপনি যতদূর পড়েছেন সেটার ভিতরে তো কি আপনি কোনো ভুল পেয়েছেন ভুল তথ্য বা ভুল রেফারেন্স না তবে হচ্ছে যে একটু যেহেতু ওখানে মানে আমাদের ওই লাইফটার পরে একটা লাইভ হয়েছিল মানে আমাদের কথা পেজ থেকে সেখানে আমি মানে আমার মতামত যেটা আমি দিয়েছিলাম যেখানে ওয়াজিব এর ব্যাপারে যে মুকাতাব চুক্তি করার ব্যাপারে ওটা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব এইটা এই ব্যাপারে আমি একটা মত দিয়েছিলাম যে হচ্ছে বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব এবং পরবর্তীতে আমি যখন তাদের লাইফ থেকে এটাকে অপোজ করা হলো আমি পরবর্তীতে এটাকে পরবর্তীতে আর একটু ফারদার পড়ালেখা করে দেখলাম যে ইবনে কাসির তাসি ইবনে কাসির ওখানে উনি মানে উনি এই মতটাকে উনি যেটা বলেছে যে ইবনে ইমাম মালিক ইমাম আবু হানিফা এনাদের মতো উল্লেখ করেছেন যে হচ্ছে এটা মুস্তাহ তাদের মতে আছে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব এবং কিছু সংখ্যাগুলো আমাদের মতে এটা হচ্ছে ওয়াজিব বলা হয়েছে কিন্তু তাদের সংখ্যা ও মানে খুব বেশি না এরকম এরকম ধরনের ভাষ্যই বলা হয়েছে যেটা তারা মানে যেই রেফারেন্স বা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যেই অনুবাদের কথা বলে থাকে সেই অনুবাদে অন্যান্য তাহিদ পাবলিকেশন অনুবাদ বাদে মানে পরিপূর্ণ যে অনুবাদটা যেটা কাটছাট বাদে ওখানে এই কথাটা বলা আছে দেখো এইটা এই ব্যাপারে বেশ মানে সরব কথাবার্তা হয়েছে আমি দেখেছি কিন্তু ব্যাপারটা যেটা ঘটেছে যে আসলে মানে যেখানে মানে একের একের অধিক মত পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে একটা মত মানে একেবারে দৃঢ়ভাবে ধরার আমি ধরতে পারি কিন্তু অন্য মতকে আমি একেবারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারবো এটাও তো মানে সঠিক বলে আমার কাছে মনে হয় না জি এটাই কিন্তু মানে এই যে বোকাতাব চুক্তি বিষয়টা নিয়ে যদি তাহলে আপনি আমাদেরকে একটু বলেন যে মুকাতাব চুক্তিটা জিনিসটা হচ্ছে এটা যে মনে করেন আমার একজন দাস আছে দাসের বাজার মূল্য মনে করেন এই মুহূর্তে বাজার মূল্য হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা সেই দাস আমাকে যদি এই অফারটা দেয় যে এই তার বাজার মূল্য তো পাঁচ লক্ষ টাকা সে যদি আমাকে ছয় লক্ষ টাকা দেয় এবং আমার 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 সাথে যদি এক বছরের চুক্তি করে এক বছরে যদি আমাকে ছয় লক্ষ টাকা পরিশোধ করবে এরকমের একটা চুক্তি করে আমার সাথে তাহলে তো এইখানে আমার কোনো তো লস নাই তাই না এখানে লস আছে তবে এখানে বক্তব্য আছে যদি সে ছয় লাখ টাকাও দিতে চায় কিন্তু এখানে আল্লাহ সোহান যেখানে কোরআনের আয়াতের মধ্যে যে জিনিসটা বলছেন যে যদি তুমি তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখো কোনো ক্ষয়ের যেটা শব্দটা ব্যবহার করেছে যদি কোনো কিছু দেখো এরকম কোনো উত্তম কিছু দেখো এটা তাফসির করা হয়েছে এটা সত্যবাদিতে আমানতদারি এটা কিন্তু এখানে আল্লাহ তালা সত্যবাদিতে আমানতদারি শব্দ ব্যবহার না করে সরাসরি ক্ষয়ের কথা বলেছেন এখন আপনি হচ্ছে সে পাঁচ লাখ টাকা তার বাজার মূল্য আছে অথচ সে দশ লাখ টাকা আপনাকে দিতে চাইলো সাপোজ সে যদি দশ লাখ টাকা আপনাকে দিতে চায় অত পর যদি হচ্ছে সে আপনি জানেন যে তাকে যদি আপনি মুকাতাব চুক্তি করেন এবং সে নগদি ইয়ে মানে নগদি মনে করেন যে আপনাকে পরিষদ করে দিল দিয়ে মুক্ত হয়ে গেল এখন বা মুকাতাবের মধ্যে এক বছর পরে যে সে মুক্ত হলো হয়ে আপনি জানেন যে এখন আপনার শত্রু পক্ষ সাথে আপনার যে সে সে তাদের সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে আপনার সাথে যুদ্ধে লিখতে হবে এই অবস্থায় কি আপনি তার সাথে মুকাতাব চুক্তি করবেন কিনা এই অবস্থায় তো এক্সাক্টলি আমি আপনাকে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টটাতেই আমি আসতে চাচ্ছিলাম আমি আসলে একটু ঘুরে এই পয়েন্টেই আসতাম আপনি আগে চলে আসছেন মাসুক ভাই আচ্ছা জি এটাই হচ্ছে বলছি যে যদি এমন অবস্থায় হয় আপনাকে দশ লাখ বা মনে করেন আপনাকে পাঁচ কোটি টাকা দিল সেক্ষেত্রেও তো আপনার জন্য এই মানে চুক্তি করাটা আপনার জন্য জায়জ হবে না কারণ সে হচ্ছে আপনার বিপরীত শক্তিকে বা আপনার কুফর শক্তিকে বা আপনার যেই হোক আপনার শক্তিকে শত্রুকে সে সাহায্যকারী হিসেবে যুক্ত হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার জন্য মানে আপনার জন্য মানে মোকাদার চুক্তি করাটা জায়জ হবে না বা একেবারে পুরো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে সুতরাং যেই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা যদি শব্দ ব্যবহার করেছেন যেখানে একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করেছেন সেটা জিনিসটা তো স মানে কেউ তার বুঝ অনুযায়ী বলতে পারে ইটস ওকে পারফেক্টলি তার সে তার কাছে মনে হয়েছে তাই বুঝেছেন যেহেতু রুমর আদেহালানোর এই হাদিসটা রয়েছে সুতরাং এই একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে একটা না আমি ওখানে তো তার সে সমর্থবান ছিল যেটা হচ্ছে সামর্থ্যবান ছিল এবং সে তার কাছে টাকা পয়সা ছিল সেই দাসের কাছে টাকা পয়সা ছিল এবং সেইটা সেইখানে কোনো সমস্যা ছিল না সেই কারণে সেই দাসটাকে যদি মোকাতাক চুক্তি করতে তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না এই কারণে মানে অমর তাকে পেটিয়েছে জি 
এটাই কিন্তু যদি অন্য কোন সমস্যা থাকে তারপরও সে অন্য কোন সমস্যা থাকে যেটা আমি বললাম এরকম বা এই ধরনের কোন যদি কোন ধরনের মানে সম্ভাবনা থাকে বা সন্দেহ থাকে বা সে মানে মালিকদের মালিক সে যদি সব মানে গেজ করে যে এরকম কোন একটা সমস্যা হতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা সে এ করতে পারে বাতিল করে দিতে পারে সুতরাং যে জিনিসটা আমরা এখান থেকে আয়ারটা থেকে বুঝি যেটা একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যদির কথা বলা হয় যদি তুমি তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখো তাহলে এই জ্যোতির কথা বলা হয় যে সেন্টেন্স গুলোতে সেগুলো তো সাধারণত আমরা অজীব বা বাধ্য হিসেবে ধরে নিতে পারি না মানে মূল মানে মেইন স্ট্রিম ভাবে মানে একেবারে পুরো মৌলিক ভাবে হ্যাঁ আর কিছু সব সময় তো কিছু কন্ডিশন সব জায়গায় থাকে ছোট্ট করে লেখা থাকে শর্ত প্রযোজ্য এটা তো আলাদা কথা সে যদি সমর্থবান হয় সে যদি ঋণ পরিশোধ করতে পারে সে যদি মানে আমার বিপরীত পক্ষ শত্রু হিসেবে গণ্য হবে না ছেড়ে দেওয়ার পরে আরো যতগুলো সব ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়ে গেছে তারপরও যদি আমি হচ্ছে না করতে চাই তখন আমাকে বলা হবে যে আচ্ছা তাহলে তুমি এত এত কিছু দেখার পরেও যে সব সঠিক আছে সব ঠিকঠাক সব ঠিকঠাক তারপরও তুমি তার সাথে কেন করলাম এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্ন করা যেতে পারে সেটা একেবারে লাস্ট স্টেজ তার আগে তো মনে করেন জিনিসটা স্বাভাবিক ভাবে মুস্তাহ হিসেবেই থাকে তারাজিব বলেছে একটা ব্যক্তি মানে একটা মানুষ মানে একজন দাস সে হচ্ছে সমর্থবান তার উপার্জন করার ক্ষমতা আছে সে দক্ষ মানে কোন একটা বিষয়ে এক্সপার্টাইজ আছে তার কোন সেরকম একটা বিষয় তারপর সে হচ্ছে মুমিন যেটা ব্যাপারটা হতে হবে যে আমার শত্রু পক্ষের সাথে আমার সাথে এসে যুদ্ধ করবে না এরকম আরো অন্যান্য যত রকম হচ্ছে মানে ক্রাইটেরিয়া উৎ মানে ওই সময় মানে ইন দা প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে যেসব মাথায় আসতে পারে বা সামনে আসতে পারে সবার সাথে আলোচনা করে যেগুলো সামনে উত্থাপিত হতে পারে এই সব চুক্তিগুলো সব ব্যাপারগুলো যদি মানে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পূরণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তালা যেটা বলছেন যে যদি তুমি তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখো তাহলে তুমি তাদের সাথে করো এই রুলিংসটা তার উপরে অ্যাপ্লাই হবে একেবারে ফাইনাল স্টেজে তাকে সব কিছু একদম ফাইনাল স্টেজে যদি মালিকের হাতে আর দ্বিতীয় কোনো অপশন না থাকে আর কোনোই অপশন না থাকে এক্ষেত্রে সেটা বলা যেতে পারে যে অজীব হয়ে গেছে কিন্তু এ ব্যতীত যদি সামান্যতম মালিকের আপত্তি করার কোনো সুযোগ থাকে তাহলে সে বলবে যে না আমি করবো না এতে তো আমি তো তার মধ্যে কোনো দোষ দেখি না ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি তাহলে আমি কিন্তু এই যে যাদের কথা বললেন যে মানে লাইভ এর কথা বললেন আমি তো যতদূর জানি যে তারা তো বলে যে ইসলামে দাস প্রথা বলে কিছু নাই ইসলাম দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছে এই কথাটা তারা বলে সবসময় ইসলাম দাস প্রথা আসলে কিভাবে নিষেধ করে নিষিদ্ধ করেছে আমি জানি না এখন হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে যে জিনিসটা মানে আমি তাদের সাথে যতটুকু আলোচনা করে বুঝেছি সেটা হচ্ছে যে মানে একটা লাইভে আমি গিয়েছিলাম বেশ অনেকদিন আগেই ওইখানে বলা হয়েছিল যদি মানে পৃথিবীতে সবাই মুসলমান হয়ে যায় তাদের তো দাস আসার কোনো সুযোগ নাই মানে এই কথাটা এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন কারণ বিপরীত হাদিসে আমরা জানি যেখানে বলা হয়েছে যে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে এবং আমার উম্মতের শেষ দলটি দাজ্জাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এটা একটা হাদিসে আছে সুতরাং মানে সমস্ত মানুষ মুসলিম হয়ে যাবে বা এই যে হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন এটা আসার কোনো সুযোগ বা এটা আসার কোনো মানে কল্পনা করার ও দূর দূরবর্তী কল্পনা করার আমাদের হাতে কোনো অপশন থাকে না যদি অপশন না থাকে তাহলে তার মধ্যে দাস দাসের যে ইনকামিং যে সোর্সটা আমাদের যেটা জিহাদ একটা মূল এই এটা তো আমরা হচ্ছে মানে ইয়ে মানে অমিট করে দিতে পারি না এটা আমাদের অমিট করা পসিবল হয় না তাহলে তাহলে তো আমাদের মানে জিহাদটাকে বাতিল করে দিতে হবে তাহলে আবার জিহাদ বাতিল করে দিলে মানে জিনিসটা মানে এক পাশ ধরতে গেলে আর এক পাশ চলে যাচ্ছে এরকম একটা মানে ওভার ল্যাপিং একটা কোনো কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই জিনিসটা আমরা এই হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশনটা আমরা আসলে মানে আমলে আনতে পারছি না সুতরাং যতদিন পর্যন্ত জিহাদ চলবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দাস দাসির এই ব্যাপারটা থাকবে যুদ্ধবন্দি যেটা যুদ্ধবন্দিনী যেটা যুদ্ধবন্দিনী বা হচ্ছে এই যে যে ব্যাপারটা আমাদের জিহাদের যে ক্রাইটেরিয়া বা যেই ফরমেশনটা আছে এটা তো তাহলে কেমন পর্যন্ত থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে তো আমরা এখন এইখানে মানে এই ব্যাপারে দাসের যে মূল যে ব্যাপারটা আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে তারা যেটা বলছে যে মূলত একজন স্বাধীন মানুষকে আমি দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারবো না ইটস ও ক্যাম্প কোরআন হাদিসে এইসব এটাকে হারাম করা হয়েছে কিন্তু যেটা হচ্ছে কুফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে যে জিনিসটা এটা তো হালাল করা হয়েছে
এটাকে হালাল করা হলো এবং জিহাদও তো বন্ধ করার কোনো কথা কোরআন সুন্নায় আমরা পাই না যেহেতু কোরআন বরং এটাকে একেবারে কেমন পর্যন্ত চালু রাখার ঘোষণাও আমরা পাই মানে চালু থাকার ঘোষণাও আমরা পাই তাহলে সেক্ষেত্রে দাস প্রথাটাকে তো কোনোভাবে মানে অমিট করে দেওয়ার কোনো মানে পদ্ধতি বা মানে এটাকে জাস্ট মানে এটাকে ইসলাম বৈধ করে নাই বা এরকম কোনো কিছু তো আমরা পাই না যদিও আমরা দেখি যে এবং যদিও না এবং আমরা দেখি যে কোরআনের মধ্যে বলা হয়েছে বহুবার যেখানে বলা হচ্ছে তোমাদের ডান হাত যার মালিকানা অর্জন করেছে তাদের সাথে সহবাস করা বৈধ ক্রাইটেরিয়া পড়ে মানে কোরআনে যে হাতটা বলা হচ্ছে সেটার কথা বলছি সুতরাং এই যে এর থেকে আমরা তো কোনো জায়গায় মানে স্পষ্ট একটা জিনিসকে হারাম করতে গেলে স্পষ্ট আমাদের দলিল লাগে যে এই জিনিসটা হারাম ওকে এই হাদিস বা এই কোরআন দ্বারা এটাকে হারাম হয়ে গেল এখন আমাদের ধারণা অনুযায়ী কোনো কিছু হারাম করতে পারি না এটা তো আসলে কোরআন আমাদের কোরআন বা সুন্না বা ইসলাম আমাদেরকে সেই মানে অধিকার আমাদের সেই সুযোগ আমাদেরকে মানে আমাদের হাতে দেয় না তাহলে তো আমরা আমাদের মনে হচ্ছে না ভালো বা আমাদের মন এটাকে আমি মন মতো আমি এটাকে হারাম বা এটাকে হালাল করে দেবো এটা এইটা আমাদের মানে জাস্ট ব্যক্তিগত মানে খায়সাত পূরণকে বলা যায় যাকে বলে নিজের ইচ্ছা বা নিজের হুইমসকে আমি হচ্ছে পূরণ করলাম এটা বলা যেতে পারে এই পর্যন্তই আমি বলতে পারি সর্বোচ্চ আর কিন্তু তারা তাদের ওইখানে আমি শুনেছি যে তারা বলে যে দাসীর সাথে যৌন সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম দাসী দাস দাসি রাখাই নাকি হারাম করা হয়েছে দাস দাসীদের কেনে কেনা হয় নাকি মুক্ত করে দেওয়ার জন্য কিনবে এবং মুক্ত করে দিবে মুসলমানের আন্ডারে আসা মানেই মুক্ত হয়ে যাওয়া এই রকমের কথাবার্তা তারা নাকি অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় বলতেছে বলে বেড়াচ্ছে এবং এগুলো তো সরাসরি ইসলামের যে মূল ইমান আকিদার একদম পরিপন্থী তো এরা নিজেদেরকে মানে মুসলিম দাবি করতেছে এরা কোন এই ইসলামটা তারা কোথা থেকে পাইলো এই জিনিসটা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারতেছি না যে এরা কোথা থেকে ইসলামটা আবিষ্কার করলো এখন ইসলামকে ডিফেন্ড করতে হবে ইসলামকে ইসলামের যা আছে সেটাকে স্বীকার করে আর হচ্ছে সেটাকে স্বীকার করে যে এটা ইসলামে আছে ভাই আমার কিছু করার নেই এটা ইসলামে আছে এটাই সহজ কথা এখন আমার মানে আমি এটাও ছাড়তে পারলাম না মানে ওই যে কি যেন মানকি ট্র্যাপ বলে একটা ব্যাপার আছে আমি যেন সেদিন আজকে না কবে যেন পড়লাম যে একটা ছোট ফুকোর মধ্যে একটা জায়গায় মানকি বানরের জন্য কিছু বাদাম রাখা হয় সেই বাদামটা নিতে চাই মানে হাতটা মানে খুলতে পারে না তখন হাতও খুলবে না আর হাত বেরোবেও না মানে ব্যাপারটা এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তো মানে জিনিসটা হবে না মানে আমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে জিনিসটা যে আমি কি ধরতে যাচ্ছি হম কি ধরতে যাচ্ছি আর আমি এর এগেনস্টে কি ছাড়তে হবে এই ধরা ছাড়ার ব্যাপারটা তো যদি ক্লিয়ার না করে না না বুঝি আমি তাহলে তো আমি মানে কি হলো কি জানি না তাহলেই ভালো জানেন যাই হোক যে যেই যে জিনিসটা মূল ব্যাপার বা যেই জিনিসটা মূল ব্যাপার আমাদের বলা এখানে দরকার মূলত আমার বলা দরকার যে দাস দাসির ব্যাপারটা ইসলামে হচ্ছে ইসলাম দাস দাসিকে মুক্ত করার জন্য ইন্সপায়ার করেছে ইসলাম দাস দাসিকে বলেছে যে মুক্ত করলে এত এত সোয়া মুক্ত করলে এইটা এটা তুমি পাবা মানে কোরআনে আছে হাদিসে বর্ণিত আছে কিন্তু কোথাও বলে নাই যে তুমি দাস দাসি রাখতেই পারবা না তোমার জন্য দাস দাসি রাখা হারাম এটা কোথাও বলা নাই এবং এটাও বলা নাই যে তুমি হচ্ছে যেমন যদি হচ্ছে স্পেসিফিক ক্ষেত্রে যে একজন পিতা মাতা বা হচ্ছে বোন এরা যদি মাতা বোন বা এরকম ধরনের ফুফি ফুফ মানে ফুফু আর কি এনারা খালা এনারা যদি কেউ দাসী হয়ে আসে তাহলে তাদের সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না এটা আলাদা ক্রাইটেরিয়া আবার ওইদিকে হচ্ছে মুর্শিক কোন হচ্ছে নারী যদি হচ্ছে দাসী হিসেবে আসে তাহলে সেই ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না কিন্তু তাকে তো দাসী হিসেবে রাখা যাবে না এই মানে সে দাসী হিসেবে অবৈধ মানে তার দ্বারা খেদমত নেওয়া যাবে না ঘরের কাজ বা বাইরের ইনকামের কোনো কাজ করানো বা তাকে এই ধরনের কোনো কাজ বৈধ কোনো কাজ যে তার কারণ মাধ্যমে আঞ্জাম নেওয়া যাবে না খেদমত নেওয়া যাবে না গ্রহণ করা যাবে না এরকম কথা তো কোরআনের সন্ন্যায় কোথাও আমরা পাওয়া যায় আমরা পাই না মানে আমি অ্যাটলিস্ট পাইনি অন্য কেউ হতভম্ব হয়ে যায় তাদের কাছে নতুন ওহি আসছে এই ধরনের কিছু একটা হইতে পারে নতুন ওহি আসা ছাড়া তো আসলে এই জিনিসটা কেউ হারাম করতে পারে না যেটা আল্লাহ এবং তার রাসুল হারাম করে নাই ইসলামের ইয়াটাই হচ্ছে এটা যে আল্লাহ এবং তার রাসুল যেটা হারাম করে নেই সেটা তো আর কেউ আর কোনো বাপের বাটার পক্ষে তো এটা হারাম করা সম্ভব না এই যে এটা আমি একটা ফকিহুল মিল্লাত গ্রন্থ থেকে আমি একটা ফটো দেখিয়ে দিয়েছি যে এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আহ শরিয়া বাদী কি সরই বাদী কি 
বাংলাদেশে কি এ ধরনের পদ্ধতি চালু আছে চালু করার পদ্ধতি কি চালু করার পদ্ধতি কি তাদের সাথে নাকি সহবাস করা যায় উত্তর দিয়েছেন মুফতি সাহেব উত্তর দিয়েছেন যেখানে শরিয়া ভিত্তিক জিহাদ হয় এবং মুসলমানের হাতে কাফের বন্দী হয় এবং সমস্ত বন্দীকে আমিরুল মুমিনিন গাজীদের মধ্যে বন্টন করে দেয় এ ধরনের পুরুষ বন্দীকে গোলাম বলা হয় এবং মহিলা বন্দীকে বাদী বলা হয় এ সমস্ত বাদীকে অন্যের নিকট বিবাহ সাদি না দেয়া পর্যন্ত মালিক তাদের সাথে সহবাস করতে পারবে বর্তমানে পাক ভারত ও বাংলাদেশে এ ধরনের বাদী নেই যাদের শরিয়া শরীয়ত ভিত্তিক বাদী বলা হয় নিচে বলা হয়েছে যে দাস প্রথা বিলুপ্তি নেপথ্যে দাস প্রথা কখন কিভাবে এবং কেন নিষিদ্ধ করা হয় এ ব্যাপারে জানাবেন এবং ভালো বয়স সন্ধান থাকলে জানাবেন উত্তর দেওয়া হয়েছে দাস দাসী প্রথা ইসলামের পূর্বে ছিল ইসলামের সূচনাকালে তার প্রচলন ছিল বর্তমানেও শর্ত সাপেক্ষে তার শরীর হুকুম বিদ্যমান রয়েছে যখন কাফেরদের সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় যুদ্ধ সংগঠিত হবে তখন যুদ্ধবন্দীদের গোলাম বাড়ানো যাবে বর্তমানে জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যে একে অপরের কয়েদিদের গোলামবাদী বানাবে না তাই বর্তমানে প্রায় সব দেশেই প্রায় দেশেই এ প্রথা বিলুপ্তি ঘটে তবে তা কখন কিভাবে কেন নিষিদ্ধ হয় তা আমাদের জানা নেই এই মানে ফতোটা দেওয়া হয়েছিল এবং একই সাথে আর একটা জিনিস আপনাকে আমি বলতে চাই যে দাস মুক্ত করা সিস্টেমটা তো মানে জাহিরি যুগেও খুবই ভালো একটা কাজ বলে গণ্য হতো একটা হাতিসে আমি দেখিয়েছি যে একজন সাহাবি মোহাম্মদের একজন সাহাবি একশোটা গোলাম মুক্ত করেছিল জাহিরি সময় আহ জাহিরি যুগে তখন নবীর কাছে এসে বলেছিল যে আমি তো জাহিরি যুগে একশোটা গোলাম মুক্ত করেছিলাম তখন নবী তাকে বলেছিল যে সেটা ইয়াও তুমি পাবা সেটার জন্য তুমি মানে মানে যে মানে পুরস্কার কেমতের ময়দানে যে পুরস্কার জাহিরি যুগে তুমি যে একশোটা দাস মুক্ত করেছিল সেটার জন্য পুরস্কার সে পাবে এই হাদিসটা আমি ওই লেখাটার ভিতরে দিয়েছি তার মানে হচ্ছে জাহিরি যুগেও দাস মুক্ত করাটা একটা ভালো কাজ বলেই গণ্য হতো এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আবুল আহাব সে মোহাম্মদের জন্মের সময় একজন দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিল এবং সে ছিল মোহাম্মদের দুধমা দ্বিতীয় দুধমা আহ এটা তো আপনি জানেন তাই না জি তাহলে তাহলে তো মানে মানে কাফেররাও তো মুসলিম কাফেররাও তো পত্তলিকরা তো দাস মুক্ত করতো এবং দাস প্রথাটা সেই দাস মুক্ত করাটা সেই সময় কেউ খুশি হলে কেউ আনন্দিত হলে কোনো একটা ভালো কাজ হিসেবে দাস মুক্ত করতো তার মানে দাস মুক্ত করাটা তো ইসলাম নতুন কোনো কোনো কিছু ইয়া দেয় নেই সেটা আগে থেকেই দাস প্রথাটাকে ভালো কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো তবে হ্যাঁ এই জিনিসটা এই জিনিসটা অবশ্যই সত্য যে ইসলামের ভিতরে দাস মুক্ত করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে তবে এটা কখনো এমন না যে দাস মুক্ত করতেই হবে দাস রাখা যাবে দাসের সাথে দাসদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা যাবে এমন কি নাবালিকা দাসী পেলেও তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা যাবে এই বিষয়ে হাদিসও আছে এই বিষয়ে অনেকগুলো রেফারেন্স আমি দেখিয়েছি আহ তাহলে আপনি মাসুক ভাই এই লেখাটা আবার পরে আরেক সময় শেষ পর্যন্ত একটু পরে নিয়ে জি ইনশাল্লাহ আমি ওটা পড়বো ইনশাল্লাহ আর যেটা যে নাবালিকা দাসীর সাথে সহবাস করা জি এখানে যেই ব্যাপারটা বলা হয় যে হ্যাঁ তাদের হচ্ছে মানে যৌনাঙ্গ এবং হচ্ছে তাদের পায়ুপথ একত্রিত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি এরকম সুন্দর মানে সম্ভাবনা বা ভয় যদি না থাকে তাহলে সে নাবালিকা হলো তার সাথে সহবাস করা যাবে মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই এইটুকুই মানে কিন্তু কিন্তু দাসীদের ক্ষেত্রে তো এটা প্রযোজ্য না কারণ দাসীর মালিক তো মানে ওই লোকটা মানে মনে করেন একটা মানে নাবালিকা মেয়ে যদি আপনি দুইটা একত্র করে ফেলেন তাহলে তো আপনার সেটার জন্য দিয়া দিতে হবে তাই না সেটার জন্য জরিমানা দিতে হবে আপনার জরিমানাটা কে পাবে বলেন তো এখানে মানে তার তো দাসীর তার অন্য কোনো অভিভাবক নেই তাহলে মানে সেক্ষেত্রে তো আর এখানে মানে মালিকের কাছেই চলে আসে হিসেবে কিন্তু মানে তাহলে 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 তো এটার এটার জন্য কোনো জরিমানা নেই এই যে মনে আচ্ছা আপনাকে একটা আরেকটা প্রশ্ন করি মনে করেন পিতা তার পুত্রকে খুন করছে এটার জন্য শাস্তি কি বলেন তো পিতা পুত্রকে খুন করছে তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে তো মানে মানে খুনের ইসলামের তো যেটা আছে ইয়ে আছে আপনার ওই যদি কি বলে রক্তপন যেটাকে বলা হয় রক্তপন যদি থাকে তাহলে তো সেক্ষেত্রে রক্তপন আপনার মানে হত্যার বিনিময় হত্যা আর যদি মাফ করে দেওয়া হয় তাহলে রক্তপন এই হচ্ছে শাস্তি মাফটা করে মানে আপনি মনে করেন আপনি আপনার নিজের সন্তানকে হত্যা করছেন তাহলে সেক্ষেত্রে সন্তানকে আপনি হত্যা করতে হবে এখন আপনি এই ক্ষমা ক্ষমাটা কি করবে আপনি তো করবেন মানে যদি এখানে 
মানে ব্যাপারটা যেহেতু এটা ইসলামিক খিলাফত রাষ্ট্রের কথা বলতেছি যেখানে এখানে আমির যেটা বাইতুল মাল বলে যেটা কথা সে ক্ষেত্রে এরকম সিচুয়েশনে সাধারণত বাইতুল মালে চলে যায় যে ওই ব্যাপারগুলো আপনাকে আমি দেখাচ্ছি এই যে দেখেন সরাসরি সহি হাদিসি বলা আছে এই জিনিসটা ঠিক আছে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে সুনান তিরমিজি শরীফের সুনান আত তিরমিজি শরীফের তাহকিকৃত 1400 নম্বর হাদিস 1400 নম্বর হাদিসে বলা আছে বাবা ছেলেকে খুন করলে তার কিসা সবে কিনা ওমর ইবনুল খাত্তাব হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ছেলেকে খুনের অপরাধে বাবাকে হত্যা করা যাবে না দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা নিচে আরো পড়ি এই যে দেখেন ছেলেকে খুনের অপরাধে বাবাকে হত্যা করা যাবে না তারপরে এখানে আরেকটা পরের হাদিসে বলা হয়েছে মসজিদের ভেতর হত কার্যকর করা যাবে না এবং ছেলেকে খুনের দায়ে বাবাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না নিচে যে জিনিসটা বলা হয়েছে ইবনু মাজা তো এটা আছে ওমর ইবনু খাত্তাব বলেছেন সন্তান হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না এই যে দেখেন আর নিচে আরো বলা বলা হচ্ছে যে ইসলামী আইনশাস্ত্র বইতে যে এই জিনিসটা লেখা আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই দেখেন যে এখানে লেখা আছে কোন ব্যক্তির স্বীয় পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নেই কাহাকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হইবে পিতা পর্যায়ক্রম পুত বা নাতিকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হইবে না কিন্তু দিয়াত প্রদান বাধ্য করা হইবে কিসাস সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশ সাধারণভাবে যে কোনো হত্যাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই কেহ নিজ পিতা বা মাতা দাদা ইত্যাদিকে হত্যা করলে হত্যাকারী পুত্র পৌত্র মৃত্যুদণ্ড হবে কিন্তু পিতা বা মাতা পুত্রকে দাদা বা দাদি পৌত্র পৌত্রকে এবং নানা ও নানি দৌহিত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হইবে না রাসুল্লাহাম মহানবী প্রোক্ত ব্যক্তি কিসাসের সাধারণ নির্দেশ বহির্ভূত রাখিয়াছেন সুরাকা ইবনে মালিক বলেন আমার উপস্থিতিতে রাসুল্লাহ পিতৃহত্যার অপরাধে পুত্রের উপর কিয়াস কার্যকর করিয়াছেন এবং পুত্র কিসাস হ্যাঁ কিসাস কার্যকর করেছেন এবং পুত্র হত্যার অপরাধে পিতার উপর কিসাস কার্যকর করেন নাই এখানে বলা হচ্ছে খাতা বলেন পুত্র হত্যার অপরাধে পিতার উপর কিসাস কার্যকর হইবে না ইবনে আব্বাসিতে বর্ণিত পুত্র হত্যার অপরাধে পিতার মৃত্যুদণ্ড হইবে না আহ এই ক্ষেত্রে দিয়াত প্রধান বাধ্যতামূলক হইবে পুত্র পৌত্র দৌহিত্র গণ পুত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং দাদা দাদিও নানা নানি পিতা মাতার অন্তর্ভুক্ত এখানে যে দিয়াতটা দিতে হবে সেই দিয়াতটা যদি সেই পিতাই যদি একমাত্র ওয়ারিশ থাকে তাহলে তো আর দিয়াতও দিতে হবে না কিন্তু যদি আর কোন ওয়ারিশ থাকে আর কোন মানে স্ত্রী থাকে সেই মানে বা ছেলেটার যদি স্ত্রী থাকে তখন দিয়াত দেওয়ার বিধান আছে সেই জিনিসটা আরো আমি আমরা নিচে মানে এটা হচ্ছে গিয়ে খলিফার আমলে খলিফা দ্বিতীয় খলিফা ওমরের আমলে এই জিনিসটা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল আহ মুস্তাদে আহমদের তিনশো ছিচল্লিশ নম্বর হাদিসে যেটা বলা আছে এক ব্যক্তি তার ছেলেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলো ওমর ইবন খাত্তা নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করা হলো তিনি হত্যাকারীর উপর একশো উট জরিমানা ধার্য করলেন তার মধ্যে তিরিশটি হিক্কা ত্রিশটি জাজ আ এবং চল্লিশটি ছানিয়া তিনি বললেন হত্যাকারী উত্তরাধিকার পায় না এই যে যে হত্যা করেছে সে তো এই ইয়াটা পাবে না আর আমি যদি রাসুল্লাহ সাল্লাহামকে এ কথা বলতে শুন বলতে না শুনতাম যে পিতাকে সন্তান হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতাম এই যে এই যে উত্তরাধিকারটা পেলো এই যে এই যে মানে জরিমানাটা পেলো এইটা পাবে হচ্ছে কি তার অন্য বারিশটা যদি অন্য বারিশটা থাকে কিন্তু যদি পিতা ছাড়া আর কোনো বারিশ না থাকে তাহলে তো পিতাই পায় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যদি দাসীর মালিক হয়ে থাকেন লিগাল মালিক হয়ে থাকেন তাহলে দাসীর ক্ষেত্রে দাসীর মনে করেন পায়ুপথ এবং জনি আপনি মানে একজন মুমিন এমন ভাবে তার সাথে জন সঙ্গম করছে যে যেটা একদম ফেটে গেছে এখন এটার জন্য মনে করেন দশ হাজার টাকা জরিমানা হলো এই জরিমানাটা তো পাবে হচ্ছে কি সেই মালিকই তো পাবে তাই না তার মাল তার তো সে একটা মাল তাই না বুঝতে পেরেছি তার মানে হচ্ছে এই যে দাসের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তো প্রযোজ্য না যে মানে কোন ক্ষয়ক্ষতি যদি আপনি করে ফেলেন সেটার জন্য তো প্রযোজ্য না হ্যাঁ যদি আপনি বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলেন তখন কিছু হাদিসা আছে যে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলে তখন তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া আপনার জন্য ইয়া হবে মুক্ত করে দেওয়াটা আপনার আপনাকে মানে প্রেসক্রাইব আপনাকে মানে ইয়া দিবে পরামর্শ দিবে যে আপনি মুক্ত করে দেন তাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ বলেন যে যে হাদিসটা যেখানে এক 
সাহাবি তার দাসীকে একটা চড় মেরেছিল বা এরকম প্রহার করেছিল তাকে পরবর্তীতে সেই রসুল সাল্লাম এসে বললেন যে আমি এই করে ফেলেছি তখন রসুল সাল্লাম বল আমি শেষ করে মানে তিনি রসুল সাল্লাহামকে এসে বললেন যে আমি তাকে এই করেছি আমি কি তাকে মুক্ত করে দেবো তখন রসুল সাল্লাহাম বললেন যে তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো যখন সে ওই দাসীকে রসুল সাল্লাহামের কাছে নিয়ে আসলেন তখন রসুল সাল্লাহাম হাদিসে বর্ণনা মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী যে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন রসুল সাল্লাহাম দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ কোথায় সে বলল যে আসমানে আসমানের থেকে ইঙ্গিত করে বললো আসমানে তখন তিনি নিজের দিকে তাকে বললেন যে ইঙ্গিত করে বললেন যে আমি কে তিনি বললেন যে সেই দাসী বললো যে আপনি আল্লাহর রসুল তখন সে সেই মানে রসুল সাল্লাহাম সেই সাহাবিকে বললেন যে তুমি তাকে মুক্ত করে দাও কারণ সে মুমিনা মুমিনা এই যে যে ব্যাপারটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে এবং সে যদি মুমিনা হয় তাহলে তাকে আজাদ করে দিতে হবে এটা দিয়ে মুস্তাহাব মানে হিসেবে আমরা গণ্য করতে পারি হ্যাঁ এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্ত করে দিতে বলা হয়েছে কিন্তু এই যে এই যে মানে আপনি যে মাললেই যে আপনাকে মানে ইয়া করে দিতে হবে এমন কোন বিধানও ইসলামে আসলে নাই আপনি যদি মারেন আপনি যদি প্রচন্ড টর্চার করেন তাহলেও যে আপনাকে মুক্ত করে দিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই সেটার দলিল আমি দেখি দিয়েছি এই লেখাটার মধ্যে আমি যে জিনিসটা আপনাকে মানে ইয়া করার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগে সেইটা একটু দেখায় নেই যে এই যে আমি যে কথাটা বললাম যে নাবালিকা মেয়ের সাথে যে নাবালিকা দাসের সাথে যে এই যে সুনান আদ দারেমি হাদিস গ্রন্থে বারোশো বারো নম্বর হাদিসে যে জিনিসটা বলা আছে যে এক লোক একটি দাসি ক্রয় করলো যে এখনো হায়েজে উপনীত হয়নি আর গর্ভধারণের মতো বয়সও তার হয়নি এমত অবস্থায় সেই লোকটি কতদিন তার থেকে সম্পর্কহীন থাকবে এখানে সম্পর্কহীন বলতে যৌন সম্পর্কের কথা বোঝানো হয়েছে যেহেতু এটা হায়েজের সাথে মানে প্রশ্নটাই হচ্ছে হায়েজ এবং গর্ভধারণের বিষয়ে তিনি বলেন তিন মাস আরেকজন বলেছেন যে পঁয়তাল্লিশ দিন ইয়াহিয়া ইবন আবি কাসির বলেছেন পঁয়তাল্লিশ দিন পরের হাদিসটা আরেকজন বলেছেন যে এক মাসই যথেষ্ট তার মানে হচ্ছে এই যে মেয়ে যে বাজার থেকে যদি একজন মুসলিম যদি একজন বাচ্চা মেয়েকে কিনে নিয়ে আসে মানে পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চা মেয়েকে যদি কিনে নিয়ে আসে তার সাথে তো যৌন সঙ্গম করতে পারবে মানে হয়তো এক মাস বা পঁয়তাল্লিশ দিন বা তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু তারপর তো করতে পারবে তাই না ভাই জি মানে এখানে তো মানে ইমাম ঝুরি রহিমাহকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে তিন মাস এখানে মূলত তিন মাস এক মাস এটা এক মাসও অনেক গ্রহণযোগ্য মতে আছে যেটা মনে করেন তিন মাস এক মাস গ্রহণযোগ্য মতে আছে জি এটা তো এই তবে কি হচ্ছে মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইচ্ছাকৃত ভাবে একজন দাসীকে দাসীর সাথে সহবাস করার বই তো সে হচ্ছে যে বয়সেই হোক সেটা আমি হচ্ছে বলছি না যে করা যাবে না কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে মানে তাকে মানে হার্ম করা বা ক্ষতি করা এটা তো ইন্সপায়ার করে না বা যেটা এটাকে তো মানে প্রমোটও করে না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি একটা শিশুর সাথে সেক্স করাটাই তো তাকে হার্ম করা ভাই একটা শিশুর সাথে যে কোনো ধরনের যৌন আচরণটাই তো তার সাথে একটা হার্মফুল আচরণ করে मुक्त रखते तार मान शैशवटा तर मान अंत पक्षे शैशवटा भाव रखते जान धरण भय भीति जौन लालसा शिकार ना কারোর জন্য লালসার শিকার না হয় সে যেন স্বাধীন ভাবে তার শৈশবটা উপভোগ করতে পারে আমরা যদি একটা শিশুকে এই শৈশবের বয়সটুকু পর্যন্ত যদি আমরা তাদেরকে এই ব্যবস্থাটা করতে না পারি যে তারা এই শৈশবের বয়সটা তারা মানে যে কোনো ধরনের এগুলার থেকে মুক্ত থাকবে তাহলে তো ভাই আমাদের আর কিছু মানে আমরা সভ্য পৃথিবী বলে তো কিছু থাকে না তাই না এখানে ব্যাপারটা আসলে মানে দাস দাসি ব্যাপারটা আসলে একটু কিছুটা মনে করেন কৃপি ব্যাপার স্যাপার থাকে মানে এখানে কি বলবো যে মানে এখানে যখন একটা ব্যক্তি যদি হচ্ছে মানে আপনি যেই হাজিস্টান দেখলাম যে বাজার থেকে দাসি ক্রয় করে নিয়ে আসলো যে হচ্ছে এখন হাজের অবস্থায় বয়সে উপনীত হয় নাই বা গর্ভধারণের বয়সেও সে উপনীত হয় নাই এমন তো অবস্থায় তার সাথে মানে তার সাথে কি কতদিন বিরত থাকবে তার মানে এমন তো অবস্থায় তার সাথে সহবাস করার বৈধতা এখান থেকে পাওয়া যায় যেহেতু ইমাম জুহুরি রহিমা হলো ওনার মত যেটা তিন মাস ওনার অনেকের মতে যেখানে দেড় মাস এবং হচ্ছে কোথাও এক মাসও আছে যাই হোক মূল কথা আছে যেটা তিন মাস উনি হয়তো বলেছেন যেটা আমাদের ওই কোরআনের ঈদ্দাতে সময়ের উপর ভিত্তি করে উনি কথাটা বলেছেন সুতরাং এক্ষেত্রে মানে তার বৈধতা পাওয়া যায় কিন্তু মানে বই এখানে জিনিসটা আসলে 
কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা হয়েছে আমি বলতে পারছি না আমি হচ্ছে ইসলামের শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেছি যে এখানে তার সাথে সহবাস করাটা যেহেতু বৈধতা দেয় কিন্তু ইসলামে এটা বলে যে না তার সাথে সহবাস করা যাবে কিন্তু তাকে হার্ম করা যাবে না এইটা বলে এখন আমরা এইটাই এই পর্যন্তই বলতে পারি আর কি জি কিন্তু আমি আমার কাছে তো আমি তো আমার মতামত হচ্ছে যে একটা শিশুর সাথে যে কোনো যৌন আচরণই হচ্ছে হার্ম করা এক্সট্রা আবার হার্মের কি আছে মানে যে কোনো কিছু করাটাই হচ্ছে তাকে হার্ম করা যে বাচ্চাটা এখন পর্যন্ত যৌনতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না সে তার বডি এটা হচ্ছে তার বডি সে তার বডি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না তাকে যে কোনো ধরনের যৌন স্পর্শ যে কোনো ধরনের আহ ইয়া করা তাকে ইয়া করা মানে যেগুলা করে আর কি ভাই আপনি কি বুঝতেছেন না যে যে কোনো একজন মানে পেডোফাইল সে তো এই জিনিসটা সুযোগ নিবে মানে এই যে বিধানটা এই বিধানটা সুযোগটা সে নিবে না এখানে মনে করেন যেটা মানে সুযোগ তো মনে করেন যে আমি একটা কথা বলি যে আমার এই যে ইসলামে যে বোরকা পরা যে নেকাপ পরার যে ব্যাপারটা আছে এটা তো সুযোগ নেওয়া হচ্ছে ভাই হচ্ছে না এবং দাঁড়ি টুপি যারা আছে এই দাঁড়ি টুপি রেখেও তো মানুষ এইটা দাঁড়ি টুপিটা তো সুযোগ নেওয়া হচ্ছে হচ্ছে না ভাই সুযোগ তো চাইলে তো ভাই মানে এটাকে আপনি কিভাবে ঠেকাবেন মানে এটা তো মানে আমরা তো ঠেকাতে চাই ভাই আমরা তো ঠেকাতে চাই আমরা আইন করি সেগুলোর বিরুদ্ধে হ্যাঁ আমরা যখন একটা জিনিস একটা ঘটনাকে ঠেকানোর চেষ্টা করি তখন আমাদের সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে সেইটার বিরুদ্ধে একটা আইন করা যদিও আইন করলেও আমরা সব সময় ঠেকাতে পারি না কিন্তু আইনটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি কাজ যে আইন করে দিছি এখন আইনটা যদি বাস্তবায়ন না হয় তখন তো আমরা চেষ্টা করি বাস্তবায়ন করতে কিন্তু বাস্তবায়ন না হইলে তো আর কিছু করার থাকে না কিন্তু অন্তত পক্ষে আমাদের কাছে যদি একটা আইন থাকে যে এটার বিরুদ্ধে যদি একটা আইন থাকে যে এই ধরনের কাজ যদি কেউ করে তাহলে আমরা আইনগত ভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবো এই জিনিসটাও তো আমরা থাক এই জিনিসটা তো আমাদের থাকে না তাহলে শরিয়া শরিয়া কায়েম হইলে শরিয়া আইন যদি দেশে কায়েম হয় তখন তো আমাদের এই স্কোপটুকু থাকবে না যে এটার বিরুদ্ধে আমরা একটা আইনও করতে পারবো না যে একটা বাচ্চা শিশুকে পাঁচ বছরের একটা শিশুকে যদি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে এবং একজন পেরোফাইল মুসলিম সে বাচ্চা শিশুটাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে তার সাথে সেক্স করতেছে এটা তো আমি কোনো আইন দিয়ে তখন তাকে ঠেকাতে পারবো না তার শরীর আইন তো তাকে এই পারমিশনটা দিচ্ছে এখানে মানে জি আপনার হচ্ছে মূলত তবে খলিফার হাতেও মানে খলিফার হাতে যে ব্যাপারগুলো মানে যে ব্যাপারগুলো ইসলাম উন্মুক্ত রেখেছে সেখানে এই ব্যাপারটা খলিফার হাতে থেকে যায় ইসলামী শরিয়ায় যে সে তাকে একটা সমাজ ব্যবস্থা যেমন ধরেন মনে করেন আপনি উদাহরণস্বরূপ বলি যে মনে করেন আপনার রাস্তায় গাড়ি কোন দিক থেকে চলবে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে যেরকম বাহাতে দিকে আপনার চলে কিন্তু অন্যদিকে অন্য অন্যান্য দেশে কিন্তু এই আইনটা নেই সুতরাং খলিফাদের হাতে এই ব্যাপারগুলো থাকে আমি উদাহরণস্বরূপ সেইগুলো তো খলিফার হাতে থাকে না ভাই না না তা তো থাকবেই না এটা তো এই যে এই হাদিসটা আমি দেখালাম আপনি কি একটু আগে এটা একটা সহি হাদিস এখন এই হাদিস যদি সহি হয় তাহলে তো খলিফার পক্ষে সম্ভব না এটা মানে শিশু নাবালিকা শিশু দাসীর সাথে যৌন কর্ম করা এটা বন্ধ করা বা এটাকে ইলিগাল করা এটা তো পৃথিবীর কোনো মুসলিম খলিফার পক্ষে সম্ভব হবে না করা যেমন ভাই হচ্ছে হ্যাঁ এটা আপনি যেমন আপনি মৃত্যু সময় রসিয়াদটা আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই ওখানে তিনি বলেছেন যে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে দাস দাসীদের ব্যাপারে এই কথাটা তিনি নামাজ তিনবার বলার পরে এই কথাটা তিনি বলে গেছেন সুতরাং এইটাকে আমরা হচ্ছে ইনসিস্ট করেছি মানে ইসলামে ইনসিস্ট করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে মানে খুবই যাতে ইনসাফ করা হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় সুতরাং এইখানে কিন্তু যেহেতু এখানে জিনিসটা এই পর্যায় পর্যন্তই রাখা হয়েছে যেমন রাতের তাহাজুদের নামাজ এটাকে প্রচুর বার প্রচুর বার বলা হয়েছে যে এটা এই এই সব আছে এই এত ভালো এত ভালো পূর্ববর্তী ভালো মানুষ এই এই কাজ করেছে কিন্তু এটা কিন্তু বাধ্য করে দেওয়া হয় নাই ঠিক আমরা কিছু কিছু ব্যাপারটা এইভাবে রাখা হয়েছে আর একটা জিনিস ব্যাপারটা বলবো বলে মনে করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে ইসলামের মূল বর্ণনা অনুযায়ী কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যে লাহু মাফিজ সামাওয়াতি অল আর্ট মানে আল্লাহর জন্যই দুনিয়ায় যা কিছু আছে এবং আসমানে যা কিছু আছে এই বর্ণনা থেকে আমরা বলছি যে মূলত আমরা আমাদের বডি বা মনে করেন যে এই বডির মালিক কিন্তু আমরা না সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই যে যেটা মানে যেটাকে মানে মানে ইসলামী শরিয়া যেটাকে খারাপ মানে আপনাকে যেটাকে হার্ম বলেছে সেটাকে আমরা হার্ম হিসেবে ধরি যেটাকে হার্ম হিসেবে হার্মের বাইরে মানে হার্মের ক্রাইটেরিয়া বাইরে রেখেছে সেটাকে আমরা হার্মের ক্রাইটেরিয়া বাইরে রাখি এই যেহেতু হচ্ছে মনে করার ওই হচ্ছে মূল নীতি যেটা পুরানে বর্ণিত ওইটাই আমাদের মূল নীতি সুতরাং এই অনুযায়ী তাহলে ভাই আমরা হার্ম ধরব যখন হচ্ছে সেই মেটার জনিপথ এবং পায়ুপথ যেটা একাকার হয়ে যাবে এব
আর এর আগ পর্যন্ত আমরা তো আর হার্ম ধরতে পারতেছি না এটাকে নাকি মোটামুটি রকম ভাবে একটা মানে মোটা দাগে এটাই বলা যায় তে এটা ভাই কেমন একটা বিভৎস ব্যাপার হলো যে একটা আমরা যদি যেটা যাই হোক মানে আমরা মানে এর মানে এর বাইরে বলার আমাদের কোনো মানে ইয়ে নাই মানে ইখতিয়ার নাই আমি তো ভাই মানে আমাদের আমার পৃথিবীর কোন দেশে এই সিস্টেম চাইবো না আমি স্টেট বলবো যে না এই শরীয়তি আইন নো এটা কখনো হইতে পারে না এই শরীয়তি আইন এই কোন সভ্য সমাজে চলতে পারে না আমাদের শিশুদের প্রোটেক্ট করতে হবে আমার বাচ্চা আমার একটা মেয়ে হইলে আমি তো চাইবো যে যে কোনো ভাবেই হোক সে মানে মনে করেন একটা কাফেরের মেয়ে তো আমার মেয়ের মতোই তাই না কাফেরের মেয়ে তো আর আমার মেয়ের ভিতরে তো কোনো মানে বেসিক তো কোনো পার্থক্য নাই একটা কাফেরের মেয়েকে যদি বাজারে তোলা হয় এবং ইনফ্যাক্ট আমি তো একজন কাফের আপনাদের দৃষ্টি আমি তো একজন কাফের যদি আমার জন্ম একটা মুসলিম পরিবারে কিন্তু এখন তো আমি কাফের আমার মেয়েকে যদি বাজারে বিক্রি করা হয় আমার পাঁচ বছরের মেয়েকে যদি বাজারে বিক্রি করা হয় এবং সেই পাঁচ বছরের মেয়েকে যদি একজন পঞ্চাশ শর্ধ মানে হুজুর যদি এসে কিনে নিয়ে তার সাথে এটা এই কাজ করে আমি তো মানে একে মেরা ফেলবো স্টেট মেরা ফেলবো ওই লোককে হ্যাঁ এবং আমার যা তাতে যা হয় হবে আমি তো স্টেট মেরা ফেলবো কিন্তু এই জিনিসগুলা কত কিরকমের কত অমানবিক না আপনি কি মনে করেন না এই জিনিসগুলা এরকম হওয়াটা তো উচিত না এরকম আপনি ধর্মটা কি একটু আলাদা রেখে আপনি একটু কি প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারেন মাসুদ ভাই তবে ব্যক্তিগত ভাবে ভাই আমি যদি বলি হ্যাঁ আমার যদি মনে করেন এরকম সিচুয়েশন হয় তবে অবশ্যই মানে একটা শিশুকে যদি সে পাঁচ বছর ছ বছর বয়স হয় আমি তো অবশ্যই মানে জিনিসটাকে আমি তো দেখবো যে তাকে সে আমার সামনে ঘুরতে যায় এই টু একটা বাচ্চার সাথে আমি এতে কি করব কেন করব আমার কি করা আমার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ঠিক হচ্ছে কি না এগুলো তো আমার বিবেচনায় আমি আনবো শুধুমাত্র শরীয় আসতে বলে আমি শরীয়তে অনেক কিছু আছে শরীয়তে যদি স্ত্রী প্রহার করাও আছে রসুল সাল্লাম কিন্তু করেন নাই তাহলে এই ব্যাপারটা তো মানে আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে প্রহার করেছে আমি আপনাকে দেখাবো একটু পরে আপনি বিশেষ করেন আচ্ছা যাক আমি যে হাদিসটা পড়েছি সেটাই হচ্ছে এই লেখা নাই আচ্ছা ওইটা পরে আসছে মানে এরকম আপনার হচ্ছে যে জিনিসটা মূলত আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার সামনে রয়েছে আপনাকে এটা বলে নাই যে তুমি এটা করো আমি বলেছি তুমি যদি করো তাহলে তোমার কোনো দোষ হবে না এই কথা কিন্তু আমার সামনে রয়েছে এখন এটা তো আমার হাতে হচ্ছে উন্মুক্ত আমি চাইলে করতে পারি না চাইলে না করতে পারি এটা আমাদের করতেই হবে এমন কোনো কথা না যখন আমার সামনে আসবে তখন আমি না এইটুকু বাচ্চার সাথে আমার করতে হবে কেন আমার না করলে তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো ইস ওকে যে জিনিসটা আইনে আছে থাক ওইটা হচ্ছে আমার জন্য উন্মুক্ত আছে থাকুক আমাকে উন্মুক্ত আছে থাকুক বলেই যে আমাকে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে ব্যাপারটা তেমনটা না যারা হচ্ছে যে এই জিনিসটা করতে চাইবে এই 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 যে এই জঘন্য বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করতে চাইবে যারা শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে এখন তারা তো চাইবে এই কাজটা করতে এবং তারা যখন দেখতেছে যে একদম লিগেলি তারা এই কাজটা করতে পারতেছে একদম কত সুন্দর শরীয়তের বিধান তাদেরকে কত সুবিধা দিয়ে দিচ্ছে এই কাজটা করার তখন তো তারা এই কাজটা তো খুব মনোসুখে করবে এবং তাদেরকে আমরা আটকানোর বা তাদেরকে থামানোর কোনো আইনগত প্রসিডিওরও তো আমরা নিতে পারবো না যে এটা এই কাজটা তোমরা করতেছ এটা তোমরা করতে পারবো না কোরআন হাতেছে যেহেতু আছে জিনিসটা সেহেতু তো আমরা তাদের থামাইতে পারবো না তাহলে আমরা সেই বাচ্চাদেরকে প্রোটেক্ট করবো কিভাবে এই ব্যাপারে আসলে মানে এই ক্ষেত্রে আমার মানে আমার হাতে কোনো সলিউশন নেই আমি আপাতত মানে এখন দিতে পারতেছি না আমার তাহলে পরবর্তীতে হয়তো কেটে উঠে দেখতে হবে যে আসলে এই ধরনের সিচুয়েশনে কি করা যেতে পারে বা করার কোনো উপায় আদৌ আছে কিনা যেহেতু আমি এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না যেখানে এই ব্যাপারটা এই মানে ইসলাম এইভাবে রেখে দিয়েছে সুতরাং এর বাইরে তো মানে এখানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি কিন্তু এখানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি যদি আমি খলিফা হয় মনে করেন আমি হচ্ছে উদাহরণ স্যার বললাম যে মানে মনে করার সাপোজ হিসেবে যদি কখনো হয় তাহলে আমি আমার হাতে এটা রয়েছে যে না যেহেতু শিশু অবস্থায় ছয় বছরে তুমি একটা আমি এজ লিমিট করে দিতে পারি যে হচ্ছে না আমার আইনে আমার আন্ডারে এত নিচে এই কাজটা করা যাবে না এটা আমি হচ্ছে করে দিতে পারি আমার হাতে এখতের আছে যেহেতু এটা ওপন ওপেন আছে কিন্তু এটা আমি চলে গেলে লোকজন আর আমার কথা মানতে কিন্তু বাধ্য না আপনি কি বাংলাদেশের শরীয়তি আইন চান 
প্রত্যেক মুসলমানই হচ্ছে ভাই প্রত্যেক মুসলমানই একজন মুমিন হিসেবে সবাই সে শরীয়ত আইন কায়েম মানে শরীয়ত আইন চায় বা যে চায় যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এটা সবাই চায় ভাই আমি হচ্ছে তার ব্যতিক্রম কেউ না এরকম কি ভালো জিনিস ইসলামের মধ্যে আছে যেটা আমরা একটা সেকুলার সোসাইটিতে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না বলেন তো দেখেন ভাই আমি আপনাকে বলি যে আমার বর্তমান কথা বলি যে আমাদের দেশের কথা বলি যেমন আমাদের হচ্ছে মানে ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং যে আমাদের দেশে একটা মানুষের তার বাৎসরিক অলমোস্ট ফিফটিন পনেরো পার্সেন্ট হারে ট্যাক্স দেওয়া লাগে ট্যাক্স এখন এই যে ট্যাক্সটা ইসলামে কিন্তু জাকাত দেওয়া আছে জাকাত আছে কিন্তু সেটাকে একটা খাত নির্ধারিত নির্ধারিত করা আছে এবং পরিমাণ কিন্তু খুব কম টু পয়েন্ট আর জিজিয়ার কথা বলছি না আমি জাকাতের কথা বলছি এখন এই এমত অবস্থায় দেখেন আপনি হচ্ছে এই যে পনেরো পার্সেন্ট ইভেন আপনাদের দেশে দেখেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি সে এই যে জিনিসটা এই আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন এই টাকাটা কোথায় খরচ হচ্ছে এটা কিন্তু আপনি এনসিওর করতে পারছেন না মানে আপনার কিন্তু দায় মানে আপনার টাকাটা মনে করেন আমি টাকা দিলাম আমার মনে করেন মাসিক ইনকাম এক লাখ টাকা সাপোজ আমার পনেরো হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া লাগলো বছরে হচ্ছে পনেরো গুণ বারো এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিয়ে দেওয়া লাগছে এই যে টাকাটা এই টাকাটা কিন্তু যে দায়িত্বশীল আছে সে ইচ্ছা মতো খরচ করছে এর কিন্তু হচ্ছে মানে আপনি আপনি চাচ্ছেন না যেখানে সেখানে খরচ হয়ে যাচ্ছে মাসুক ভাই আমি সেকুলার সেকুলার কান্ট্রি বলতে জেনুইনলি সেকুলার কান্ট্রির কথা বোঝাচ্ছি বাংলাদেশের মতো ধ্বজবঙ্গ বা বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম অথচ সেকুলার এই রকম রাষ্ট্রের কথা বলছি না আমি একটা জেনুইন সেকুলার কান্ট্রির কথা বলছি আপনাকে মনে করেন আমি যে দেশে আছি সেই দেশের সেই দেশটা একটা সেকুলার দেশ যদিও এই দেশে খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি শক্তিশালী বেশ শক্তিশালী গত মানে অনেক বছর ধরে তারা ক্ষমতাতে ছিল এই সম্প্রতি তারা নামছে ক্ষমতা থেকে কিন্তু এই দেশের মানে সংবিধান অনেক ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেকুলার একটা সংবিধান আমি আপনাকে একটা মানে জেনুইন সেকুলার কান্ট্রির কথা বলছি যে জেনুইন সেকুলার কান্ট্রিতে আমি তো প্রায় থার্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি পার্সেন্টের মতো ট্যাক্স দিই এবং এইখানে আমি তো কোনো আমার তো কোনো হতাশা নাই আমি তো খুশি কারণ আমি যে সার্ভিস গুলো পাচ্ছি রাষ্ট্র থেকে যে সার্ভিস গুলো পাচ্ছি আমি যদি এই মুহূর্তে ফোন দিই পাঁচ মিনিটের মধ্যে মানে পুলিশের গাড়ি আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স আসবে অ্যাম্বুলেন্সে আসলে আমার সমস্ত চিকিৎসা আমার যদি ক্যান্সার হয় আমার যদি কিডনি নষ্ট হয় আমার যদি যে কোনো ভয়ঙ্কর রোগ হয় আমার জন্য চিকিৎসা ফ্রি সরকার রাষ্ট্র আমার সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যবস্থা করবে আমার চিকিৎসা নিয়ে আমার জন্য আমার টাকা জমাইতে হবে না আমার কিছু করতে হবে না আমার জাস্ট গিয়ে আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ডটা দেখাইতে হবে যে এই যে আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড আমি সরকারি সুবিধা সরকারি যে চিকিৎসা সেটা পেয়ে যাব আমি এই যে এত সুন্দর রাস্তাঘাটে আমি চড়তে যাচ্ছি রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে আবার তো কোনো আফসোস নাই তো আমি তো খুশি এই এই ট্যাক্স দিয়ে তো আমি খুশি যে আমি আমার যতটুকু টাকা বাঁচতেছে আমি যতটুকু টাকা মানে এই চাকরি থেকে পাচ্ছি সেটা দিয়ে তো আমি এখানে জিনিসপত্রের দামও কম এখানে ইনফ্যাক্ট দুধ রুটি চাল এগুলোর উপর সরকার ভর্তুকি দেয় টমেটো সরকার ভর্তুকি দেয় প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দিয়ে এগুলোর দাম একদম কমের ভিতরে রাখা হয় যেন একদম সাধারণ মানুষ যেন এই জিনিসগুলো প্রচুর পরিমাণে কিনতে পারে এবং খেতে পারে দুধ ডিম রুটি এই জিনিসগুলোর অনেক কম দাম হ্যাঁ বাংলাদেশের থেকে এখানে কম দাম এই জিনিসগুলোর তাহলে আমি তো এই এই যে জেনুইন সেকুলার একটা দেশ জেনুইন সেকুলার দেশে তো আমি আনন্দিত এখানে থেকে তো আমার তো আমি আমার ধর্মটা ওকে এখানে জিজ্ঞেস করবে না আমার কখনো মাথা নিচু করে অবরত মস্তকে আমার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না আমি একজন আত্মসম্মান নিয়ে আমি যখন ট্যাক্স দিই আত্মসম্মান নিয়ে ট্যাক্স দিই এবং আমি যখন ট্যাক্স অফিসে যাই এই জার্মানির ট্যাক্স অফিসে যখন আমি যাই আমি যখন যেহেতু একজন ট্যাক্স পেয়ার অনেকদিন ধরে ট্যাক্স দিচ্ছি আমাকে তারা সার বলে সম্বোধন করে ট্যাক্স এর যারা মানে যারা যে অফিসে যারা থাকে তারা আমাকে সার সম্বোধন করে তারা আমাকে খুবই সম্মানের সাথে কফি খাওয়ায় খুবই সম্মানের সাথে আমার সাথে কথা বলে এবং আমি তাদেরকে নানা ইয়াও দিতে পারি নানা পরামর্শ পর্যন্ত দিতে পারি তার তারা যদি আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে সেখানে একটা বক্স আছে যে বক্সে তাদের নামে আমি কমপ্লেনও করতে পারি যে তা আমি একজন ট্যাক্স পেয়ার আমার সাথে দুর্ব্যবহার করছে সেই লোকে চাকরি পর্যন্ত চলে যাবে আমি আপনাকে এরকম একটা সেকুলার স্টেটের কথা বলতেছি যে এই সেকুলার স্টেটে এমন কি সম্ভব না যেটা আপনার সরিয়া রাষ্ট্রে একটা জেনুইন সরিয়া রাষ্ট্রে আপনার মানে আমি কিন্তু খারাপ সরিয়া রাষ্ট্রের কথা বলতেছি না মানে করাপ্টেড সরিয়া রাষ্ট্রের কথা বলতেছি না আমি একদম কোরআন হাদিস
সহি শরিয়া রাষ্ট্রের সাথে সহি সেকুলার রাষ্ট্রের একটু কম্পেয়ার করে আমাকে একটু বোঝান যে সহি মানে একদম ভালো একটা সেকুলার রাষ্ট্রে কি সম্ভব না যেটা শরিয়া রাষ্ট্রে সম্ভব এখানে ভাই হচ্ছে যে জিনিসটা আমি মনে করি যে মানে আপনি যেটা বললেন যে একজন একটা শরিয়া রাষ্ট্রও কিন্তু এটা এনশিওর করতে পারে কিন্তু তারপরও কিন্তু শরিয়া রাষ্ট্র আপনার উপর ট্যাক্স আরোপ করতে পারবে না মানে একজন মুমিনের কথা বলছি যে আমি যদি একটা শরিয়া রাষ্ট্রে যাই শরিয়া রাষ্ট্রে বা আমার দেশে যদি শরিয়া কায়েম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা হবে না যে মাসুক আমার মাসুক বিন আবরার আমাকে হচ্ছে মানে টোয়েন্টি পার্সেন্টই ধরলাম বাংলাদেশের মতো পনেরো পার্সেন্টই ধরলাম ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না আপনার শুধুমাত্র জাকাতটা দিলেই হচ্ছে এর বাইরে আপনার কিন্তু হচ্ছে আর কোনো পস্টিংস নাই তাহলে দেখেন আপনি আবার কিন্তু হচ্ছে আপনার নাগরিকের উপরে উমর রাদ দেওয়া তাহলে ওই কথাটা তাতে জানেন যেখানে উনি বলছেন যে অমুক জায়গায় একটা গাধাও যদি পাপ ইসলামে পড়ে যায় তাহলে সেই দায় আমার আইডিওলজি এর সাথে ইসলাম আইডিওলজি কন্ট্রাডিকশন আছে খুব ভাবে আছে এটা অবশ্যই আছে এটা সমস্ত সরিয়া মানে সরিয়া বলবো কি সংবিধানেই থাকে একটা সংবিধানের সাথে আরেকটা সংবিধানের কিছু না কিছু কন্ট্রাডিকশন থেকেই যায় সুতরাং ইসলাম তো হচ্ছে মনে করেন সমস্ত কিছুর এগেনস্টে একটা তার ইসলামের একটা স্বতন্ত্র সংবিধান রয়েছে যেটা জাহেলিয়াতে কিছু জিনিস যেটা ভালো ছিল সেটা রেখে দিয়েছে আর যেটা ভালো ছিল না সেটাকে ডেমোলি মানে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি এখন এই হচ্ছে ব্যাপারটা মূলত এখানে একটা মানে প্রত্যেকটা সংবিধানে কিছু জিনিসকে ভালো হিসেবে গণ্য করে কিছু জিনিসকে খারাপ হিসেবে গণ্য করে এখন ইসলামের ব্যাপারটা হচ্ছে ইসলাম দাবি করতেছে যে এটা যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সুতরাং এটা যেটাকে ভালো বলে সেটাই ভালো কারণ লেগিল লেজিগনেশনের যে পুরো ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আল্লাহ কর্তাধীন সুতরাং আমরা এখানে কিছু করতে পারি না কিন্তু মাসিক ভাই আমি মানে আল্লাহ যেটা চেয়েছে সেটাই ভালো এই যুক্তিটা যাচ্ছে না আমরা যে পরীক্ষা করে দেখতে পারি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এমন একটা পরীক্ষা যোগ্য এমন একটা ঘটনা এমন একটা জিনিসের কথা বলেন যে জিনিসটা একটা জেনুইন সেকুলার রাষ্ট্র করতে পারছে না কিন্তু শরিয়া ইসলামিক শরিয়া রাষ্ট্র সেটা করতে পারতেছে আমি আপনাকে অনেক উদাহরণ দেখাতে পারবো এরকম যে যেটা শরিয়া রাষ্ট্র ফেল করবে যেটা একটা সেকুলার রাষ্ট্র সেটা করতে পারবে আমি এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেখাতে পারবো আপনি আমাকে অন্তত একটা উদাহরণ দেখান যে ভালো কাজটা শুধুমাত্র যদি আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন না আল্লাহর জিনিসটা তো আমরা মানে যাচাই করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব না কোন আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করা সম্ভব না যে আল্লাহ তুমি কি আসলেই শরিয়ার কথা বলছো নাকি বলো নাই এটা তো মানে আমরা ভেরিফাই করতে পারতেছি না আমরা যেন ভেরিফাই করতে পারি জিনিসটা এমন একটা ঘটনার কথা বলেন বা একটা আইনের কথা বলেন যেটা হচ্ছে শরিয়া আইনে ভালো কিন্তু সেকুলার রাষ্ট্র সেটা কখনো করতে পারবে না বাসায় কেউ তাকে বিন্দু মাত্র কোন ডিস্টার্ব করবে না হ্যাঁ রাষ্ট্র ইনফ্যাক্ট জিজ্ঞাসা করবে না তুমি ভাই তুমি কি নিয়ে পূজা করো কি নিয়ে কি করো হ্যাঁ সে তার মানে ধর্ম পালন করতে পারবে তার ধর্ম তার ধর্ম প্রচার করতে পারবে তার চার্চ বানাইতে পারবে স্পাইডার ম্যানের চার্চ বানায় সে মানে মানুষকে দাওয়াতও দিতে পারবে এই সুবিধাটা আপনিও পাবেন একজন মুসলিম হিসেবে আপনিও এই সুবিধাটা পাবেন আপনি যদি মানে ইউরোপে আসেন তাহলে মানে সব ইউরোপিয়ান দেশ না মানে কয়েকটা থেকে সমস্যা আছে কিন্তু জার্মানিতে আসলে আপনিও আপনার ধর্মটা প্রচার করার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন আপনি রাস্তায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোরআন বিতরণ করতে পারবেন মানুষকে শরিয়ার পথে ইসলামের পথে আসতে বলতে পারবেন এই সুবিধা আপনি পাবেন কিন্তু আমি ইনফ্যাক্ট নাস্তিক নাস্তিকরাও তাদের নাস্তিকতা প্রচার করার সুযোগ পাবে এটা পাবে একটা মানে সেকুলার রাষ্ট্রে কিন্তু একজন হিন্দু কখনো কোনো শরিয়া ভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্রে গিয়ে তার ধর্ম প্রচার করতে পারবে না বা একজন খ্রিস্টান পারবে না একজন ইহুদি পারবে না একজন নাস্তিকও পারবে না নাস্তিকরা তো থাকতেই পারবে না নাস্তিকদের তো মেরেই ফেলা হবে মানে মুসলমান থেকে নাস্তিক হয়ে না তাদেরকে তো মেরেই ফেলা হবে আমি আপনাকে এই জিনিসটা দেখালাম যে একটা সেকুলার রাষ্ট্রে একজন মানুষ ধর্ম পালন বা ধর্ম না পালন ধর্ম গ্রহণ বা ধর্ম ত্যাগ যে কোনো কিছুর সম্পূর্ণ অধিকার পায় এটা তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার এখানে রাষ্ট্র কখনো ইন্টারফেয়ার করবে না কিন্তু একটা সরিয়া রাষ্ট্রে সবসময় আপনার উপরে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে রাষ্ট্র আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই জিনিসটা তো মানে মানুষের জন্য আমরা 
মানে পরীক্ষা করে দেখতে পারি এটা মানুষের জন্য ভালো আপনি যত মুক্ত থাকবেন যত স্বাধীন থাকবেন তত তো আপনি বেটার ফিল করবেন তাই না একজন নাগরিক হিসেবে তো আপনি তত বেটার ফিল করবেন যে এই রাষ্ট্র রাষ্ট্রে আমি মুক্ত ভাবে কথা বলতে পারি মুক্ত ভাবে থাকতে পারি মুক্ত ভাবে হাঁটতে পারি আপনার রাস্তাটা যত কমিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে যত সেন্সর করা হবে আপনাকে যত কম কথা বলতে দেওয়া হবে তত তো আপনি মানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না তাই না মনে করেন আজকে ভারতে একটা আইন করলো যে হিমাস মুসলমানরা তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে না তাহলে তো সেটা তাদের জন্য একটা অবিচার হবে তাই না অন্যরা করতে পারলে মুসলমানরা কেন করতে পারবে না তাই তাহলে তো অবিচার হবে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এই যে সেন্সর করাটা আপনার অধিকারটা কমিয়ে দেওয়াটা এই অধিকার কমিয়ে দেওয়াটা তো খারাপ এটা তো আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পারি এটা তো আমাদের আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিতে হচ্ছে না আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটা খারাপ আপনি আমাকে এই রকম একটা উদাহরণ দেখান যে জিনিসটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে এই জিনিসটা আহ সেকুলার রাষ্ট্রে খারাপ কিন্তু সরিয়া রাষ্ট্রে ভালো ভাই এখানে একটা হচ্ছে বক্তব্য আমার আছে একটা জিনিস আমি পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি পরে আর একটা জিনিস বলবো দুটো বিষয় এক নম্বর বিষয় আচ্ছা দ্বিতীয় নম্বর বিষয়টা আগে বলি যেটা হচ্ছে যে ইসলামে আপনি এই হাদেশটা জানেন যেখানে বলা হচ্ছে যে মুমিনের কাছে দুনিয়া হচ্ছে কারাগার স্বরূপ আর মানে কাফিরদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দুনিয়া হচ্ছে জান্নাত স্বরূপ এই কথাটা যেটা বলা হয়েছে হাদিসে আমি জানি এই হাদিসটা সুতরাং মানে একটা সরিয়া রাষ্ট্রে বা একটা মুমিন যারা এখানে বাস করবে তাহলে তাদের তারা এই জিনিসটাকে মুসাফির বা একজন কারাগারের বন্দি হিসেবে সে নিজেকে কল্পনা করে সেই একটা মুমিন এই দুনিয়া জীবন পার করে এই একটা বিষয় আর একটা বিষয় এবার প্রথম যে বিষয়টা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে যেমন আপনি যদি যেটা বললেন যে সুপারম্যানের পূজা যদি করতে পারেন আমি উদাহরণস্বরূপ বললাম যে এটা একটা এবং দাওয়াতা দিতে পারবে এখন বা মানুষের তার অনেক মানে স্বাধীনতা আছে হ্যাঁ এই স্বাধীনতা কিন্তু একটা ব্যাড সাইডও আছে আপনি একটা এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস কিন্তু অনেক সময় ব্যাট মানে খারাপ রূপ নিয়ে নিতে পারে আপনি কিন্তু জানেন না সেটা সেটাকে ইসলাম কিন্তু এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা মানে একদম অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিচ্ছে যে না ইসলাম এই জিনিসটা একেবারে পড়াই যাবে না বলে দিচ্ছে আচ্ছা এই একই কাজ যদি হিন্দুরা করে মানে হিন্দুরা যদি মনে করে তাদের ধর্মটা সত্য এবং আর কারো ধর্ম প্রচার করা মুসলমানরা ধর্ম প্রচার করতে পারবে না খালি হিন্দুরাই ধর্ম প্রচার করতে পারবে এই জিনিসটা যদি করে তাহলে তো আপনার কি আপনি কি তখন অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে আপনার এটা মনে করবেন নাকি বলবেন যে ওরা ঠিকই আছে এক্ষেত্রে মনে করেন যে ব্যাপারটা আমি বলবো যে না আমার তো মানে আমার এক্ষেত্রে কি বলবো যে আমি হচ্ছে ওদের দেশে যদি মনে করেন আমাদের দেশে যদি হিন্দুরা এই জিনিসটা করে যে তুমি হচ্ছে এটা প্রচার করতে পারবো না তাহলে সেক্ষেত্রে মানে আমাদের হাতে মানে ফেস তারা এই মানে কোরআনের আয়াত অনুযায়ী যেটা আমরা জানি সেখানে বলছে যে কিছু মানুষ আছে যাদের যান কবজ করার সময় মানে তাদের মৃত্যু ঘটানোর সময় ফেস তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে তারা ফেস তাদেরকে বলবে যে আমরা তো দুনিয়া অপ্রেসিড ছিলাম আর কিন্তু তখন ফেস তারা তাকে বলবে যে তুমি আল্লাহর জমি কি তোমাদের জন্য প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হচ্ছে হিজরত করে চলে যেতে পারতে হিন্দু রাষ্ট্রে বসে বা একটা খ্রিস্টান রাষ্ট্রে বসে আপনি আপনার ধর্ম প্রচার করতে পারছেন না আপনার রাইট তো এখানে ভায়োলেট হচ্ছে নাকি তাদেরকে কিন্তু তারা যদি আপনার রাইটটা ভায়োলেট করে তখন আপনি ভাববেন যে আপনার রাইটটা ভায়োলেট হয়েছে নাকি এখানে একটা জিনিস হচ্ছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইসলাম ঘটে <laughs> হিন্দু ধর্মটাই সত্য ধর্ম এবং এই মুসলমান গুলা বদমাই সেগুলো আমাদের দেশে এসে আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করতেছে আমাদের দেশে জঙ্গিবাদ কায়ম করতেছে এইটা ভেবেই তো তারা এই পিটাপিটি গুলা করতেছে কিন্তু তাতে তো তাতে তো হচ্ছে সেই মুসলমানদের অধিকার হরণ হচ্ছে মুসলমানের অধিকার আছে সে নিজের পয়সা দিয়ে গরু কিনলে গরু কাটবে গরু খাবে 
এটা তার ব্যাপার তার জীবন তার গরু তার কেনা গরু সে সেই অধিকারটা ইয়া করতে পারে ব্যবহার করতে পারে আরেকজন তো হিন্দু এসে তাকে এখানে বাধা দিতে পারে না একটা সেকুলার রাষ্ট্রে আমি বলতে চাচ্ছি যে সব মানুষের সমান অধিকারটা আপনার কাছে বেটার মনে হচ্ছে নাকি একটা গোষ্ঠীর সেই গোষ্ঠীটা তো ভাই আপনার বিরুদ্ধে হইতে পারে হ্যাঁ সেই গোষ্ঠীটা তো আপনার আপনার পক্ষে হইতে পারে আপনার বিরুদ্ধে হইতে পারে একটা গোষ্ঠী সুবিধাটা পাবে আরেক গোষ্ঠী গুলা সুবিধা গুলা পাবে না এটা কি আপনার জন্য একটা বেটার সোসাইটি মনে হয় নাকি সবাই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে এটা সোসাইটিটা বেটার সোসাইটি মনে হয় যদি মানে আমি যদি হচ্ছে মানে সেকুলার দৃষ্টিকোণ থেকে বলি তাহলে সেক্ষেত্রে এটাই মানে আপনি যেটা বললেন সেটাই হচ্ছে মানে পারফেক্ট হওয়া উচিত ছিল মানে পারফেক্ট হওয়ার উচিত মানে পারফেক্ট বলেই প্রতিমান হয় কারণ হচ্ছে আমি যদি মুসলিম আমি হচ্ছে আমার ধর্ম প্রচার করার ইয়ে থাকলে তাহলে অন্য জন্ম তার ধর্ম কেন প্রচার করতে পারবে না সেমথিং এই যে ব্যাপারটা এটা মানে আমি ইসলামের বাইরের থেকে যদি আমি বলি তাহলে এটাই হওয়া উচিত কারণ সেক্ষেত্রে ইসলামের বাইরের থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে ইসলামও যা হিন্দু ধর্মও তাই মানে ইসলামের বাইরে থেকে দেখলে মানে একজন মানুষের কাছে ধর্ম মানে ধরেন যে ধর্মের গণ্ডির বাইরে যে অবস্থান করে তা ইসলামের গণ্ডির বাইরে সহজ কথায় বললে যে ইসলামের গণ্ডির বাইরে যদি কেউ অবস্থান করে তাহলে তার কাছে মানে আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছিল যে সে হচ্ছে আমি একটা মানে সে সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে আমি একটা জিনিসকে মানে বিশ্বাস করি ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই মানে সঠিক বলতে পারলাম না মানে বলতে চাইছে যে আমি সে যেগুলো আমি সবগুলোই অস্বীকার করি শুধুমাত্র একটা জিনিসকে ধরি আর সে হচ্ছে সেই একটা জিনিসকে অস্বীকার করে এই হচ্ছে পার্থক্য মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই মানে এই হচ্ছে মূল মানে পার্থক্য জিনিসটা কিন্তু খুবই একটা মানে বেশ ভালো একটা বিষয় আছে সে বলেছে যে আমি একটা জিনিসকে সত্য ধরি সে একটা জিনিসকে মিথ্যা ধরে এই হচ্ছে পার্থক্য তার আর আমার মধ্যে এরকম একটা পজিশনে এর ক্ষেত্রে যে হচ্ছে মানে জয় শ্রীরাম বলে যে হচ্ছে মুসলমান মেরে পিঠা ফেলেছে ফেলছে আর এর বিপরীতে যে ইসলাম ধর্ম নাম করে যে হচ্ছে মানুষকে হলি আর্টিজারের মতো এরকম মানুষকে মানে নির্বিচারে মেরে ফেলছে এই দুটোর মধ্যে তো পার্থক্য কিছু নাই কিন্তু এই এই ক্ষেত্রে মানে আপনাকে আমি আপনার সাথে মানে এর দ্বিমত করতে পারছি না কিন্তু ইসলামের মধ্যে তখন যখন আপনি ঢুকবেন বা কেউ যদি ঢোকে তখন সেই ইসলামকে সত্য বলে মনে করে বা সত্য বলে চিনেই ঢোকে তখন সেক্ষেত্রে সে হচ্ছে এইটাকে এইটার নিরীক্ষে অন্য কিছুকে তুলনা করে তখন মানে ব্যাপারটা অন্যরকম হয় আর তখন এই এক্সপেরিমেন্টের সুযোগটা থাকে না কারণ হচ্ছে ইসলাম একদম পরিপূর্ণ যেহেতু বলা হয়েছে সোরা মায় দেয় যে ইসলামকে দিনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো এখানে কোনো যোগ বিয়োগের কোনো জায়গা নেই যে মূল ব্যাপারটা সুতরাং এখানে এক্সপেরিমেন্টের কোনো জায়গা নেই মনে করেন আমি আপনাকে একটু তুলনামূলক ভাবে একটা উদাহরণ পুরোপুরি পারফেক্ট হবে এটা গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি না যদি যদি মনে করেন যে আপনি জানেন যে এই জিনিসটা চুরি করা মানে জিনিসটা অনেক সময় দেখি না আমরা হচ্ছে এমন জিনিস আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না যে চুরি করা কিন্তু পরবর্তীতে আপনি জানলেন যে এইটার মাধ্যমে আসলে প্রকৃতপক্ষে একটা মানুষের মাল অন্যায়ভাবে হরণ করা হচ্ছে আপনি জানেন কারণ আপনি বিজ্ঞ মানুষ এখন এরকম একটা অবস্থায় আপনি আপনার হাতে ক্ষমতা আপনি নিষেধ করে দিলেন না এটা এই জিনিসটা করা যাবে না একেবারে পুরোপুরি নিষিদ্ধ সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য একটা জন মানুষ বললো যে না এটা এক্সপেরিমেন্ট সে অতটা বিজ্ঞ না সে পুরোপুরি জানে না সেই এক্সপেরিমেন্টকে প্রশ্রয় দেয় যে না ওটা হোক চলতে থাকুক কিন্তু একটা সময় যখন চলে যাবে তখন দেখা যাবে যে ওইটার নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা পড়া শুরু করেছে তখন ওইটাকে আর মানে ইরাডিকেট করা ভুল উৎপাটন করাটা আর সেভাবে সম্ভব হচ্ছে না তো এই হচ্ছে মূলত পার্থক্যটা যেটা আমি বলতে যাচ্ছি আর কি আপনি মানে আসলে বললেন যে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহর দিকে নিয়ে গেলেন মানে আল্লাহ বিশ্বাসের দিকে আপনি বিশ্বাসের দিক থেকে আপনি বললেন যে যেহেতু আল্লাহ বলেছে সেহেতু এটাই এটাই করতে হবে এটার সাথে আমি একমত যেহেতু আপনার আল্লাহ বলেছে সেহেতু আপনার ইসলামে তো আসলে এটাই করতে হবে এটা করা ছাড়া তো আল্লাহ যেটা নির্দেশ দিয়েছে সেটাই করতে হবে সেটা ভালো হোক মন্দ হোক সেটাই করতে হবে ভালো মন্দ দেখার আপনার টাইম নেই বা ভালো মন্দ বিচার বিচার বিবেচনা করার মতো কোন স্কোপও আপনার কাছে নাই আল্লাহ যেটা হুকুম সেটা আপনার মানতে হবে আল্লাহ এবং নবী যেটা বলছে সেটাই মানতে হবে নাকি ভাই এই যে একটা বিষয় আছে যে হ্যাঁ সেটা তো মানতেই হবে একটা বিষয় আছে যেমন মনে করেন সেকুলার রাষ্ট্রগুলো মানে সমস্ত ফেইদ বা বিলিফ বা সমস্ত ধর্ম মত বা যে কোনো ব্যক্তিগত মতকে প্রচার প্রসার এবং হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট অন্যান্য ধরনের এক্সপেরিমেন্টকে প্রশ্রয় দেয় যে না তোমরা করো মুসলিমরাও করতে পারবে তার এগেনস্টে খ্রিস্টানরাও করতে পারবে নব্য উদ্ভাবিত কোনো ধর্ম সেটাও হচ্ছে সে প্রচার করতে পারবে 
এইটা দেয় এইটার একটা হচ্ছে মানে এই জিনিসটা ইসলামে দেয় না এখন এই যে আমি যেটা বললাম যে আসলে প্রকৃতপক্ষে এই এক্সপেরিমেন্টটা বা এই উন্মুক্ততার একটা কিন্তু ভয়াবহ পরিণতিও আছে যে আপনি মানে যদি কোনো কিছু এর মধ্যে সবগুলো কিন্তু সঠিক না কিছু বিভ্রান্তিও আছে আপনি যদি বিভ্রান্তিকে প্রসারের সুযোগ করে দেন বা সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যা পরবর্তী দেখা যায় যে একটা সমাজে একটা সময় দেখা যাবে একটা সার্টেন টাইম পরে যে দেখা যাবে যে সমাজের একটা সার্টেন জনগোষ্ঠী কিন্তু হচ্ছে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তারা একটা বিকৃত ফেইতে বিশ্বাস করা শুরু করেছে যে এটাই সঠিক তখন তার উপর ভিত্তি করে তারা হচ্ছে মানে বিকৃত ধরনের কর্মকাণ্ড করা শুরু করেছে এই যে এরকম এরকম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ একটা সেকুলার রাষ্ট্র যে দিকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয় সেটা হচ্ছে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানে যুক্তি ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং এবং হচ্ছে গিয়ে শিশুদের শিশুদের মানে শুরু থেকে স্কুল থেকে তাদেরকে যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান গণিত শাস্ত্র জ্যামিতি এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে শেখানো হয় এটা যে কোনো সেকুলার রাষ্ট্রেরই একটা প্রাইমারি ব্যাপার থাকে শিক্ষা কাঠামোটা এখন একজন মানুষ যদি যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে এই জিনিসটা যদি সে ভালোভাবে বোঝে তাহলে তার কাছে যে যেই মানে তত্ত্ব নিয়ে আসুক না কেন বা যে যে ধর্ম নিয়ে আসুক না কেন সে সেই জিনিসগুলোকে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা করার সম্ভাবনাটাই সেই সমাজে বেশি থাকে এই কারণে সেই সমাজে আপনি আপনার মত প্রচার করতে পারবেন আপনি ওপেন থাকবেন যে আপনি আপনার মত প্রচার করতে পারবেন কিন্তু জনগণ বেশিরভাগ সময়ে যে সিদ্ধান্তটা নিবে সেই সিদ্ধান্তটা দেখবে তারা দেখবে যে আপনার কথাতে যদি যুক্তি না থাকে যেহেতু সেই সমাজটাই গঠিত হয় স্কুল থেকেই তাদের শুরু হয় যুক্তিবিদ্যা শেখানো সেহেতু এই স্টেপ গুলা পার হয়ে তো তারা বড় হয় তখন তারা বুঝতে পারে তাদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকে কিছু লোকের ভিতরে সেটা থাকে না সেটা সেটা সব সব জায়গায় সত্য কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভিতরে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকে যে আপনি যে কোনো একটা গাঁজা ফুরি একটা সুপারম্যান স্পাইডারম্যান নিয়ে আসছেন আর গিয়ে বোকার মতো বিশ্বাস করবো সেইটা সেই সম্ভাবনাটা থাকে না এই সম্ভাবনাটা থাকে হচ্ছে গিয়ে যেই সমাজগুলা কুসংস্কার আচ্ছন্ন যে সমাজ সমাজগুলা অশিক্ষা কুশিক্ষা যুক্তিবাদ দর্শন বিজ্ঞান এই জিনিসগুলা থেকে দূরে আছে সেই সমাজে এই সম্ভাবনা বেশি থাকে যাই হোক আমরা এই ব্যাপারে বিতর্ক করলে অনেক দূরে গিয়ে যাবে প্রত্যেকেরই মনে করেন যে আমাদের মতের ব্যাপারে আমরা হয়তো যুক্তি পেশ করতে পারবো যাক আমরা হচ্ছে এই বিষয়ে মোটামুটি যে আলোচনা করেছি আজকে আলহামদুলিল্লাহ কাফি মানে থাকুক এ পর্যন্ত নাকি আচ্ছা তো ঠিক আছে মাসুক ভাই আপনার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম আমি নিশ্চয়ই আপনি আপনি অনেক মানে ইয়া দিয়ে কথা বলেছেন মানে আপনি পয়েন্ট বাই পয়েন্টে কথা বলেছেন আপনি কোনো ইয়া মানে এদিক সেদিক চলে যান নাই একদম পয়েন্ট টু পাই পয়েন্টে আমাদের আলোচনা হয়েছে আশা করি দর্শকদের কাছে এই আলোচনাটা ভালো লাগবে ঠিক আছে তাহলে মাসুক ভাই আমরা কি কয়েকজনকে যুক্ত করব এখন জি করতে পারি করেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি কয়েকজনকে যুক্ত করি দেখি ক্রিয়েশন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না তাহলে বিদায় জানাচ্ছি এন্টার এন্টার আপনাকে যুক্ত করেছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না যে বিষয়টা হয়েছে যে অনেক লোক অনেকগুলো আইডি দিয়ে ফেক আইডি দিয়ে ঢুকে বসে থাকে যেন আমি আমার ব্যাক স্ট্রেসটা ফুল হয়ে থাকে এই চেষ্টা করে আচ্ছা ম্যান আপনাকে যুক্ত করেছি ম্যান আপনি বলেন তাহলে ম্যান আপনি বলেন না কথা বলছেন না তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আহ আরেকজনকে যুক্ত করি আলকেমিস্ট আলকেমিস্ট আপনি বলেন তাহলে জি আশুকের সময় ভালো আছেন ক্ষতিপূরণ হইল তো ক্ষতি হইল তো আপনি কি মনে করেন যে পার্সোনালি আপনার ভাই আপনার হচ্ছে মানে মানে আপনি আমাকে একটা সহজ মানে মানে সঠিক বা সহজ যাই বলেন না শব্দটা কি বলবো আমি মানে ডিরেক্ট কথা বলি যে ব্যাপারটাতে রসুল সাল্লা সাল্লাম এটা করেছেন তার মানে এই আপনি একটা যেটা সুন্নাতের যে ব্যাপারটা আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে রসুল সাল্লা সাল্লাম অনেক কাজ করেছেন যেগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাই আমি তো অনেক কাজের কথা বলি নাই আমি তো এক্সাক্ট একটা 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 সিনারিওর কথা বলছি আমাকে সেটা কথা বলুন আপনি কিন্তু এটাকে মানে এইটাই যে মানে করতেই হবে ব্যাপারটা এমনটা না ভাই আপনার সাথে না ভাই আমি করতেছি ব্যাপারটা আমি করতেছি এটা আপনি আপনি নিজে পার্সোনালি কিভাবে দেখেন 9 বছরের বাচ্চা আপনি কি 
মানে আপনি তো অবশ্যই জানেন যে নয় বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে দেখতে কতটুকু হয় তার মানসিক ভাবে কতটুকু হয় শারীরিক ভাবে কতটুকু হয় আমাকে যদি আমি বলেন যে আপনি পার্সোনালিটি পার্সোনালি দেখেন ভাই আমি এই ব্যাপারে কি দরকার ভাই আমার এটা এই এটা করতেই হবে আমার তো প্রয়োজন নেই মানে আমার তো মানে এমন না যে মেয়ের অভাবে আমি নিন্দা করছি আমি বলছি যে ভাই আমার এটা প্রয়োজন নাই আলকেমিস্ট ভাই আলকেমিস্ট ভাই উনি যে হেতু একজন মুসলিম সেহেতু উনি তো নিন্দা জানতে এটা পারবে না কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উনি কখনো এটা করবে না সেটা আপনি বুঝেনেন কিন্তু যেহেতু উনি একজন মুসলিম যেহেতু উনি একজন বিশ্বাস করেন উনি ইসলামে ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনি বলেন যে আমি না ওরকম একজন মেক কেন ভাই আমার কি হচ্ছে দুনিয়ায় কি এমন হচ্ছে মানে মানে তুমি এক মেয়ের অভাব পড়ছে বা সিনিয়র জুনিয়র রসুল সরসন তো অনেক সিনিয়র মানে ওয়াইফ ছিল সো আমি সেদিকে যাই আমার ওই দিকেই কেন যেতে হবে আমার তো অন্য পথ খোলা আছে আমার হচ্ছে যদি আমি ওইটা জিনিসটা পছন্দ করছি এটা বিতর্কিত হচ্ছে তো কেন আমি গেলাম না আমি <laughs> 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 মানে <laughs> তিনি তো তখন ভাবেন নাই যে 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 মেয়েটাকে সে বিয়ে করতেছে এখানে বিরাট একটা এইজ গ্যাপ আছে তিনি ভাবেন নাই কিন্তু নিজের মেয়ের বেলায় তিনি আবার ঠনঠন করে উঠছেন যাতে মাতাল তালে ঠিক হয়েছেন যে নিজের মেয়ের আবার বিরা বিরার সাথে বিয়া দেয় নেই এটা তো পুরো হিপোক্রেসি হলো ভাই তিনি তার মুখে বর্ণনা আমি তো তোমাদের মতো না এই কথাটা তিনি বলছেন কিন্তু এইটা আমরা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পাই যে তাকে অনেক ক্ষেত্রে মানে তেমন তাকে আদর্শ করা হয়েছে তাকে রহমত আলামিন করা হয়েছে তার পুরো পশ্চাৎ গুণা মাফ করা হয়েছে তাকে ঘুমের মধ্যে খাইতে দেওয়া হতো যেটা হচ্ছে আলু ইসাল রোজার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে হাদিসে ইবনে কাসিরে বর্ণনা করা আছে তো এই ক্ষেত্রে মানে তার ব্যাপারটা একটু সেপারেট করা হয়েছে তাকে নয়টা বিয়ে মানে একাধিক চার এই জিনিসটা তো সবার জন্য প্রযোজ্য এই জিনিসটা তো সবার জন্য প্রযোজ্য আরেকটা আপনাকে দেই আমি তো কখনোই বলছি না যে ভাই ব্যক্তিগত ভাবে যে হচ্ছে এই জিনিসটা ইসলামের কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে আমি বলছি যে ভাই ব্যক্তিগত মানে যখন আপনার মানে দরকার হচ্ছে না তখন এদিকে কেন যাওয়ার দরকার যেতে হবে কেউ না কেউ যদি করতে চায় তাকে তো আমরা হচ্ছে মনে করেন মানে সরিয়া মানে নিষেধাজ্ঞা যেটুকু আরোপ করছে তার উপরে যে তো বাধা দিতে পারবো না এটা এটাও আমাদের হচ্ছে লিমিটেশন যেটা আমি বলতে হবে ভাই এটা আসলে খুবই একটা দুঃখজনক যে আপনি বলছেন সরিয়া আইন এটা আছে বাট আপনি নিজে 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 এটা চান না বা এটা করতে কি আপনি বলছেন কি করার দরকার আপনি নিজে অনেকটা ঘৃণা করতেছেন বা আপনি মনে বলতে করতেছেন না 
खुब दुख जनक খারাপ আপনি দেখেও আপনি খারাপ জেনেও আপনি বলতেছেন না যাই হোক আরেকটা क्वेश्चन ভাই বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মানে আপনাদের ধর্ম অনুযায়ী তো যদি কেউ নাসিক হয় তাকে তো শরিয়া অনুযায়ী তাকে গর্দন উড়াই দিতে হবে তাই না জি হত্যা করতে হবে আচ্ছা কেউ যদি এতে মুরতাদ হয়ে যায় মানে ধর্ম তা কি হয়ে যায় তাকে তাকে হত্যা করতে হবে তো ভাই আমি তো এখন ধর্ম থেকে ধরুন আমি এখন আপনার এখন আপনার সামনে বসে আছি তো এখন কি আপনি আমার গর্দন উড়াই দিবেন खलिफा छबीलो मुसलमान गर्दन उड़ा दी छोट कर जेनारेटा खीटाब्द गुने 
যে কোনো সাল যেগুলো ছিল তারপর তারও আগে আপনি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের আগে চলে যান নুহাল্লাহ সাল্লাম তখন মানুষ আপনি কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী দেখবেন যে তিনি সাড়ে নয়শো বছরের কথা বলা হয়েছে তার হায়াতের মানে একটা অংশ উল্লেখ করা হয়েছে এরকম যে জিনিসটা ব্যাপার করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এখানে আপনি ওই জিনিসটা মানে পুরো যে ক্যালকুলেশন করে ওটা বের করা মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল মানে যেমন ধরেন দুই নবীর মাঝখানে এক হাজার বছর বছরের ব্যবধান ছিল বা দুই নবীর মাঝখানে দশ হাজার বছরের মানে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল বা দশ ইসের ব্যবধান ছিল এইভাবে হিসাব করে একটা আনুমানিক হিসাব করা হয়েছিল জন্মসনদের পিছনে ব্যাক করে আদম আলাই সাল্লাম পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গায় বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু সেটাকে হচ্ছে তার এটা মানে বিশুদ্ধ কোন হাদিসে যেটা আমাদের কাছে পৌঁছেছে বা রসুল সালামের কাছে পৌঁছেছে এরকম কোন বর্ণনা আমার কাছে আমার জানা নেই ভাই আমি কাছে এইটুকু পর্যন্ত বলতে পারি আমরা একটু তাহলে দেখি কয়েকজন আর কারা কারা যুক্ত হয়েছে তাদেরকে একটু দেখি আমাদের অনেকেই আছেন দেখছে যে কিন্তু আমি একটু মুমিন ভাইদের কাছে চাচ্ছি যদি কোনো অন্য কোন মুমিন ভাই যুক্ত হন আচ্ছা দেখি রহিম রহিম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে যুক্ত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আচ্ছা আপনি কি কি এর আগে যুক্ত করেছেন আমি কিছুক্ষণ আগে জি আচ্ছা মানে আপনাকে কি আমি বের করে দিয়েছিলাম যখন বের করে দিয়েছিলেন তখন কি বলেছিলেন যে উপযুক্ত মনে করতেছি না আচ্ছা এখন বলে দিচ্ছি আপনাকে আমি আলোচনার জন্য উপযুক্ত মনে করছি না বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকেন আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে যুক্ত করার জন্য এবং স্টেজে থাকা মাসুক ভাইকেও ধন্যবাদ এই এত সুন্দর আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য আসলে ইদানিং কালে আমরা তো এটা দেখি না তারপরে এই যে সুন্দর একটা অবস্থা একটা আমার মাসুক বাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন দুটা প্রশ্ন ছিল আমি কি করতে পারবো একটা প্রশ্ন করেন ভাই একটা আচ্ছা তাহলে একটা প্রশ্ন করি আমি কিছুদিন আগে ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নালে একটা এই কলাম পড়ছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে মিশরে এবং মরক্কোতে মহিলারা আন্দোলন করছে আন্দোলনের বিষয়টা হলো মিশরে মৃত মহিলাদের সাথে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত সেক্স করার অনুমতি দিয়েছে অনুমতি দিয়েছিলেন তার স্ত্রীর কবরে নামতে অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেই যে নেমেছিল এবং নেমে যে শুয়েছিল সেই স্ত্রীর সাথে মৃত স্ত্রীর সাথে যে শুয়েছিল এই শোয়া বলতে যে সেক্স করা বোঝাচ্ছে নাকি শুধুমাত্র শোয়া বোঝাচ্ছে এই বিষয়ের কোন সঠিক বর্ণনা সহি বর্ণনা কোথাও নাই এখন সেই হাদিসটা সেই হাদিসটার উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু মুক্তি এরকম ফতোয়া দিয়েছে এটা সত্য যে কিছু কিছু মুক্তি এই ফতোয়া দিয়েছে যে মৃতদের সাথে সেক্স করা যাবে মৃত স্ত্রীর স্ত্রীর বডির সাথে সেক্স করা যাবে এরকম কিছু ফতোয়া দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই ফতোয়া গুলা সৌদি আরব দ্বারা মানে আমরা তো আসলে 
আমি আসলে যে জিনিসটা দেখি যে সৌদি আরবের যে ইফতা বিভাগ বা সালাফি স্কলাররা এই বিষয়ে কি বলতেছে সেই আমি দেখেছি যে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মুফতি এই জিনিসটাকে ইয়াদ করেছিল মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সৌদি আরবের যে সালাফি স্কলাররা তারা কখনো এই হাদিসটাকে হাদিসটার ব্যাখ্যা এই রকম করে নাই সুতরাং এই জিনিসটার কোনো সহি দলিল নেই আপনি যেদিন সহি দলিল নিয়ে আসতে পারবেন সেদিন আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে পারবো কিন্তু তার আগে আমার মনে হয় না এটা নিয়ে কথা বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলি থিওরি ভাই মরক্কোতে মহিলারা এখন আন্দোলন করছে এই যে মহিলাদের সারকামসেশন নিয়ে মানে মহিলাদের জন্য যে শূন্য করা হয় আরকি এটা নিয়ে এটা নিয়ে কি বলবেন অথবা মাসুক ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন এটা কি আদৌ কি সেবা করানো আছে কিনা পুরুষদের ক্ষেত্রে যতটা জোর দেওয়া হয়েছে নারীদের ক্ষেত্রে অতটা জোর দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই তবে যেটা আমি বলতে পারি তবে হ্যাঁ মানে একেবারে বর্ণনা আছে যে মেয়েদের কেউ খতনা করা হয় বা খতনা করা যায় বা খতনা করা উচিত কারণ এটাই পুরুষদের জন্য অধিক আনন্দদায়ক অধিক মানে আরামদায়ক বা আনন্দদায়ক স্বামীর জন্য বেশি আনন্দদায়ক এইটা আর বলেছেন যে এটা তার হচ্ছে মানে মানে যৌন উত্তেজনাটা বা যেটা এটাকে মানে চাহিদাটা বা যেটাকে কি বলবো এইটাকে প্রশমিত রাখে এই হচ্ছে দুটো কথা বলা হয়েছে এই হাদিসটা এইটাই এর থেকে আমরা বলতে পারি যে এটা কাটা মুস্তাহাব মানে অল্প করে কাটা এইটুকু পর্যন্ত আমরা বলতে পারি কিন্তু পুরুষদের মতো এত গুরুত্ব মানে দেয়া হয়েছে বা এর পরবর্তীতে সাহাবাদের যুগেও যে এই পরিমাণ মানে মানে এই জিনিসটার প্রচলন খুবই তীব্রভাবে ছিল বা খুবই যেরকম ভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রে গভীরভাবে নিয়েছিলেন সুতরাং তাদের দিকে না তাকালে আমরা বুঝতে পারবো না যে আসলে এটার গুরুত্ব কতটুকু সুতরাং তাদের দিকে তাকালে আমরা যে জিনিসটা বুঝিয়েছে সেটা আসলে এটাকে মানে যেরকম মানে তারা হচ্ছে মুস্তাহাব বা এই অর্থে নকল অর্থে নিয়ে হয়েছে এই আর কি হ্যাঁ করতে চাইলে করতে পারেন তবে এখানে আমি বলে দিই আয়সার হাদিসে বলা আছে যে তার যে খালার ফুকুর মেয়েরা না যেন কারা আমার এই মুহূর্তে খেয়াল নেই হাদিসটা ফুকুর মেয়েদের যখন সুন্নতে কথা করার ছিল তখন আয়সার একটা হাদিস আছে এই বিষয়ে তার মানে সেই সময় সেটা প্রচলিত ছিল মানে সাহাবিদের মধ্যেই সেই জিনিসটা প্রচলিত ছিল এটাই জানা যায় তাহলে বডি থিওরি ভাই আপনি কি আর কিছু বলবেন নাকি আপনাকে বিদায় জানাব না ধন্যবাদ আমি আসলে আমি একটা সম্পূর্ণ ছোট একটা প্রশ্ন আর কি মাসুক ভাইয়ের কাছে সেটা হচ্ছে মাসুক ভাই যদি মেয়ে থাকে এই মেয়েকে কি উনি কি সারকামসেশন করবেন কিনা এটা আসলে আমি এই ব্যাপারে আমি এখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে পারিনি ভাই আমার এই ব্যাপারে আরো মানে ফারদার পড়াশোনা করার মানে করতে হবে আর কি এই ব্যাপারে আমি আমার কথা বলি আমি ছেলে মেয়ে কাউকে করব না ওকে ধন্যবাদ তবে এটা সত্যি সত্যি মানে এই আধুনিক যুগে আধুনিক সভ্যতা যুগে ইন্টারনেটের যুগে এটা আসলে বেমানান যদি চোদ্দ বছর আগের এই যে একটা একটা অন্ধকার একটা নিয়ম যদি একটা মেয়েদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় আসলে এটা সভ্য পৃথিবী আমি মনে করি যে গ্রহণ করবো না যেহেতু এই যে ওয়ার্ল্ড স্টেট জার্নালে এটার একটা প্রতিবেদন বেরিয়েছে আশা করি সকল মেয়েরা সচেতন হবেন সকল মহিলারা মায়েরা এবং সচেতন হবেন তো ধন্যবাদ আসিফ ভাই আমাকে যুক্ত করার জন্য আর সুন্দর আলোচনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মাসুক ভাইকেও আমি লিখ নিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ভালো থাকেন তাহলে ছেলে আমি যেটা মনে করি ছেলে মেয়ে দুইজনের জন্যই একটা শিশু কোন ধরনের ইয়া আপনি করতে পারেন না এটার অধিকার আপনার নাই কোন একটা বডি বডির একটা পার্ট আপনি তার অনুমতি ছাড়া তার সম্মতি ছাড়া আপনি কেটে ফেলতে পারেন আপনি নখ বা চুল কাটতে পারেন কারণ কারণ এই জিনিসগুলো আবার গদিয়ে যাবে বা কোনো ধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সি হলে কোনো ধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সি হলে যে মেডিকেল ইমার্জেন্সিটা তার এমন একটা ইয়া থাকতে হবে কারণ থাকতে হবে যে তার জীবন সেইটা না করলে তার জীবন জীবনের উপর হুমকি আসতে পারে এইরকম ক্ষেত্রে তার 
কোনো বডির কোনো পার্ট কাটা যেতে পারে কিন্তু এছাড়া শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোনো মানুষের কনসেন্ট ছাড়া তার বডির কোনো পার্ট আপনি কাটতে পারেন না এটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে এই বিষয়টা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে মানে বেশিরভাগ মানুষ এই এই জিনিসটা এখনো প্র্যাকটিস করে যে ছেলেদেরকে তো একদম ধুন্ধুমার খতনা করে কিন্তু মেয়েদেরকে অনেক জায়গাতে মিশর আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ সেই সমস্ত দেশে মেয়েদেরকে খতনা করে এমন কি অনেক দেশে মেয়েদের যে মূল যৌন যৌন আনন্দ যে জায়গাটা থাকে পায় ক্লিটোরিস সেই ক্লিটোরিসটা পর্যন্ত তারা কেটে ফেলে যেন মেয়েদের আনন্দটাকে নষ্ট করে দেওয়া যায় মেয়েটা যেন সারা জীবন এই যে আপনি মাসুক ভাই আপনি যে কথাটা বলেন মেয়েদের যৌন আনন্দকে প্রশমিত করার জন্য মানে কমিয়ে দেওয়ার জন্য মানে একটা মেয়ের যৌন যৌনতা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মানুষের জীবনে মানে যৌন আনন্দ থাকাটা এটা তো তার জীবনের বেঁচে থাকার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা যদি আপনি তাকে কেটে কমিয়ে দেন কমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি আপনি কেটে ফেলেন শরীরের একটা এই অংশটা মেয়েটার তাহলে এটা তো তার জন্য একটা অন্যায় হচ্ছে তার অধিকার হরণ হচ্ছে সে তার মানে তার তো অধিকার আছে তার শরীরের সুখ তার যৌন সুখ সে ভোগ করার অধিকার তো তার থাকা থাকা উচিত একটা সভ্য দেশে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে মানে এই কথাটাই খুবই একটা প্রবলেমেটিক কথা যে তার যৌন মানে আনন্দটাকে প্রশমিত করার জন্য কেন প্রশমিত কর মানে সে এটা তার জীবন তার লাইফ সে তার যৌন তার যৌনতা সে সে সেই সুখটা নিতে চাইলে আপনি তাকে কিভাবে কমায় দেওয়ার জন্য এরকম একটা ইয়া করতে পারেন মাসুক ভাই মাসুক ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন অন্যান্যদের কাছে জিনিসটা হয়তো বা আপাতত আপত্তিকর লাগতে পারে যেহেতু মনে করেন আপনি একজন জ্ঞানী কেউ আপনি হচ্ছে মানে আপনার দূরদর্শী অন্যদের চেয়ে বেশি তো সেক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত অন্য সিদ্ধান্ত অন্যদের সিদ্ধান্ত থেকে একটু ডিফারেন্ট হতে পারে হওয়া উচিত হবে এটাই স্বাভাবিক সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে এই জিনিসটা মানে এইটা আমরা ওই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে হয়তো বা জিনিসটা সলিউশন পাওয়া যেতে পারে আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই প্রবলেমেটিক যে কেউ যদি একটা মেয়ের যৌন আনন্দকে কমানোর জন্য তার ইয়াটা কেটে ফেলে তার যে কোনো একটা জায়গা কেটে ফেলে এটা তো তার অনুমতি ছাড়া মানে সে তার বডির উপরে বডির ইয়া ডিসিশনটা নিতে পারছে না এটা তো আমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইম এবং এটা তো একটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনও বটে যে তার যৌন সুখ সে ভোগ করবে না মানে একজন মানুষের অধিকার আছে না তার যৌন সুখ মানে ভোগ করার এটুকু যদি সে না পারে তাহলে তার বেঁচে থেকে লাভ কি তার যৌনতারণায় যেন বিপথে চলে না যায় এইটা আমি আমি এই যখন এই হাদিসটা পড়েছি তখন আমি এটা বুঝেছি কিন্তু আমি হচ্ছে মানে এর মানে এই না যে সেটাকে হচ্ছে মানে তুল মানে সে ও মানে পুরোপুরি মানে পূর্ণতায় মানে এই ব্যাপারে মানে যৌনতার পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারবে না এই এইভাবে হার্ম করা হবে এই জিনিসটা তো মনে করেন কিন্তু কিন্তু কেটে ফেললে তো কেটে ফেললে তো তার বিয়ে হওয়ার পরেও তো তার ওইটা তো কমই থাকবে তাই না যদি তখন কম থাকে বিয়ের আগে যদি সেটা কম থাকে যৌন আনন্দটা যদি সে কম পায় মনে করেন থার্টি পার্সেন্ট আনন্দ সে পাচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট পাচ্ছে না বিয়ের পরে তো সেইটি তো পাবে সে তো বিয়ের পরে এমন না যে তার ওইটা গজায় যাবে আবার চামড়াটা গজায় যাবে বা ক্রিটোরিস এর একটা নতুন মাথা গজাবে সেটা তো না তাই না হতে পারে ভাই আমি এটা হচ্ছে একদম এক্সাক্ট সঠিক বলতে পারলাম না মানে এই জিনিসটা তো হচ্ছে কি মানে পুরুষের যে লিঙ্গটা থাকে সেই লিঙ্গের মতোই মেয়েদের ওই যে যৌনাঙ্গের ভিতরে একটা জায়গা থাকে যে জায়গাটা হচ্ছে পুরুষের যে ইয়াটা থাকে লিঙ্গের মাথাটা থাকে সেটার মধ্যে একটা মাথা ওইখানে থাকে সেই জায়গাটা খুবই সেন্সিটিভ মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং সেই জায়গাটা মানে সেই জায়গাটা যদি আপনি কেটে ফেলেন একটা মেয়ের তাহলে মোটামুটি সেই মেয়েটা তার জীবনে যৌন সুখ তেমন একটা পাবে না অন্য অন্য জায়গা থেকে হালকা একটু ইয়া পাবে কিন্তু অর্গাজম যে হওয়াটা অর্গাজম হওয়া একটা মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের ক্ষেত্রে অর্গাজমটা কিন্তু জরুরি মানে মেয়েও কিন্তু একটা মেয়ে কিন্তু আপনি যেরকম ইয়াটা পান আনন্দটা পান একটা মেয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই রকম আনন্দটা পায় একটু সময় লাগে বেশি কিন্তু আনন্দটা পায় এখন ওইটা যদি আপনি কেটে ফেলেন তাহলে তো সে আর ওই তার অর্গাজমটা তার হবে না সেভাবে 
ভাই আমি হচ্ছে জি এটা মানে যেটা যে বাস্তবিক হাকিকত মানে হালাকিকত কি মানে একেবারে পুরো বাস্তবিক অবস্থাটাকে আমি সঠিক জানি না সেটা আমি এই ব্যাপারে মন্তব্য করার বলাটা আমার জন্য হচ্ছে মানে ইয়ে যথার্থ হবে না আমি হয়তো ভুলভাল বলে ফেলবো বা যে ব্যাপারে আমরা জানি না সেই ব্যাপারে কথা বলে ফেলবো ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকজনকে যুক্ত করি ঠিক আছে আমরা সেভাবে বুঝতে পারলাম আপনি এই জিনিসটা একটু জেনে দেখতে পারেন যে এই জিনিসটা কি হয় হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে তখন আমার মানে আলোচনা হলে ওই দিকে আলোকপাত করা হলে তখন ওই জিনিসগুলো নিয়েও পড়ালেখা করা হয় যে আসলে এই ব্যাপারটা তো আমি জানি না তখন আর একটু পড়ি যে আসলে কি বলতে যাচ্ছে এর প্রকৃত অবস্থাটা কি কি দেখি জি আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আরেকজনকে আমরা একটু যুক্ত করি দেখি আকাশ আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে আকাশ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি আনমিউট করে বলেন কথা বলেন না আপনি কথা বলছেন না তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আহ আরেকজনকে যুক্ত করি আচ্ছা হুজুগে বাঙালি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে জি আসে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি একটা প্রশ্ন করব আর কি আপনাকে দুইটা প্রশ্ন ছিল আপনি যদি অনুমতি দেন আর কি नाम प्रकाश करते चाचीना कलेज खुबी स्वनमधन्य कलेज बांगलेश प्राचीन कलेज तो এই কলেজের যে শিক্ষক মানে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের যে শিক্ষকগণ রয়েছেন তারা হচ্ছেন মানে কেমন ধরনের লেখাপড়া করেছেন আমার ঠিক জানা নেই মানে তারা কথায় কথায় মানে সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এগুলা বলে থাকেন প্রায় প্রতিটি ক্লাসেই আল্লাহ মানে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তারা তো মানে আমি আজ পর্যন্ত আজকে ছয় বছর হলো আমি পড়ালেখা করছি করছি সেখানে কিন্তু আমি কাউকে এরকম পাইনি যিনি অ্যাথিস্ট বা হচ্ছে অধার্মিক এরকম কাউকে পাইনি যিনি মানে এই এর থেকে আমি মানে বুঝতে পারলাম যে তারা হচ্ছেন যে ফিলোসফিটাকে উপলব্ধি করতে পারেননি জাস্ট পড়ার জন্যই পড়েছেন दार्शनिकारिकार दार्शनिक दर्शन विभाग विश्वविद्यालय दर्शन विभाग এই যোগ্যতাটুকু নাই যে ইউরোপে মানে ইউরোপের একটা দর্শন বিষয়ক সেমিনারে সে অংশ নিবে বা দর্শন বিষয়ক একটা ক্লাসরুমে সে বসে ক্লাস করবে এই যোগ্যতাটুকু তাদের নাই এইটুকু আমার উপলব্ধি হয়েছে ভাই আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি তাহলে মোটামুটি উত্তরটা পেয়েছি তো আরেকটা ছোট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আপনাকে আমি অবশ্যই এটা ইনবক্সেও জানিয়েছিলাম বাট হয়তো সময় স্বল্পটা বা কোনো একটা কারণে আপনি রিপ্লাইটা করতে পারেননি তো সেই প্রশ্নটা হলো যে সৌদি আরবে যে জমজম কূপটা রয়েছে সেই কূপের পানির অনেক গুণাগুণ রয়েছে বলে ধরা হয় এবং সেটা নাকি বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক ভাবেও প্রমাণিত বাট আমি সেটা সেরকম কোন রেফারেন্স আমি পাইনি ভালো তো আর মানে সেই জিনিসটা আদৌ সত্য কিনা এবং আর আবে জমজম কূপের পানির উৎসটা কি আমাকে যদি এটা একটু 
ক্লিয়ার করে বলতেন ভাই এখানে জমজম জমজমের কূপের উৎসটা কি সেটা তো এইভাবে বলা সম্ভব না সেটা তো বলতে গেলে সেই কূপ এইগুলা খনন করতে হবে খনন করে দেখতে হবে সেই অঞ্চলে তো অনেক কূপই আছে মানে এই মরুভূমি অঞ্চলে কূপগুলা কিভাবে তৈরি হয় বা কিভাবে সেখান থেকে পানি আসে সেটা তো মেকানিজম আছে আপনি যদি সেই বিষয়ে মরুভূমিতে কিভাবে এইভাবে কূপ পাওয়া যায় সেটার মেকানিজম করেন একই ভাবে জমজম কূপের মেকানিজম একই রকম মানে পাথরের নিচে পাহাড়ের নিচে মানে বালুর নিচে পানির একটা ধারা থাকে সেই ধারাটা থেকে সেই কূপগুলা তৈরি হয় আপনি সেটা পরে দেখতে পারেন আর জমজম কূপের পানিতে স্পেশাল কোন ইয়া নাই বরঞ্চ জমজম কূপের পানি সাতটা স্তরে আহ পরিশুদ্ধ করা হয় জমজম কূপের পানি পাঁচ সাতটা স্তরে পরিশুদ্ধ করা হয় এবং একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানি সেই পরিশুদ্ধ কাজ কাজের দায়িত্বে আছে সেই ফ্রেঞ্চ কোম্পানি যে ইহুদিন আসারাজ ফ্রেঞ্চ কোম্পানি তারা যেটা করে সাত জায়গায় ইয়া বসিয়ে ফিল্টার বসিয়ে সেই পানিটাকে মানে পরিচ্ছন্ন করে এবং মানে হাজিদের খাওয়ার উপযোগী করে বের করে তার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যদি সেটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার থাকতো তাহলে তো সেটা আর ফিল্টার করার অন্তত তাও সাতটা স্তরে ফিল্টার করার কোনো প্রয়োজন পড়তো না তাই না জি 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 বলা হয় যে এই কূপের পানি নাকি কখনো শেষ হয় না এবং এটা শেষ হবেও না এরকম নাকি বলা হয় আর কি প্রচলিত আছে ধার্মিকদের মধ্যে আমি দেখি তো এটা কতটুকু সত্য ভাইয়া এরকম তো অনেক কূপি আছে যে কূপের পানি মানে মানে আমরা যে আমাদের যে দুই তিন হাজার বছরে পেশে শহর মতো না সেই পানি হ্যাঁ যেমন হিমালয় পর্বত থেকে পানি আসতেছে সেই পানি তো শেষ হওয়ার শেষ হওয়াটা ডিফিকাল্ট বা অনেক জায়গা থেকেই পানি আসতেছে যে পানিগুলো শেষ হওয়ার ডিফিকাল্ট যদি একটু নিচে একটা স্রোতের একটা ধারা থাকে তাহলে সেই সেই আমাদের জীবদ্দশা বা আমাদের নাতি নাতনি বা আমাদের দশ মানে দশ বিশটা নাতি নাতনি তাদের পক্ষে তারাও তো দেখে যেতে পারবে না যে পানির ধারা শেষ হয়েছে সেটা তো খুবই মানে একটা ইয়া ব্যাপার ন্যাচারাল ব্যাপার অনেক জায়গাতে তো এই জিনিস পাওয়া যায় সেটা তো স্পেশাল কোনো ব্যাপার না হাজার বছর ধরে মানে মানে ঝর্ণা পড়তে ঝরতেছে এরকম তো অনেক জায়গা আছে আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তো আমি কি আর কোনো প্রশ্ন করতে পারি নাকি বিদায় জানাবেন তা আপনি কোনো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন না হলে ভাই আজকে বিদায় জানাবেন আচ্ছা আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটা ইম্পর্টেন্টই মনে করছি এই জন্য একটু বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আসলে দর্শন চর্চার মতো আমি মনে করি যে পরিবেশ তৈরি হয়নি একটা কথা জনসম্মুখে বলা যায় না মানে একটা আমি একটু মুক্ত ভাবে লিখতে পারি না লিখতে গেলে আক্রমণের শিকার হয় মানে ভার্চুয়ালি আক্রমণ হয় বেশি আর ফিজিক্যালি তো হচ্ছে সামাজিক হেও প্রতিপন্ন তো ওটা তো আছেই তো দেখা গেছে এই এইটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো কিনা এবং আদৌ বাংলাদেশে দর্শন চর্চা করার সুযোগটা পাবো কিনা এটা যদি একটু ধারণা দিতেন আর কি আমার মনে হয় যে এটা কঠিন হবে বাংলাদেশে দর্শন আসলে চর্চা বাংলাদেশের মতো দেশে দর্শন চর্চা হবে না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে দর্শন পড়তে যে যারা যাবে তারা কোনো চাকরি বাকরি কিছু করতে পারবে না এই কারণে বেশিরভাগ লোক দর্শন পড়তেও চায় না তো মানে ফিলোসফি এত ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট সেটা যদি চাকরির সাথে রিলেটেড হয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই তো হয়ে উঠছে চাকরি নির্ভর যে আমরা কামলা মানে ইয়া হইতে পারবো কিনা ব্যাংকে চাকরি পাবো কিনা আমার ছেলেটা ব্যাংকে চাকরি করবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ইসিদের কাছে এবং ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে আর ব্যাংকে চাকরি করবে বাংলাদেশের সমস্ত বাপ মা এই জিনিসটাই চিন্তা করে কারণ বা ছেলে দর্শন করবে এটা যদি শোনায় তাহলে বাপে মনে করেন হাট ফেল করে মেরে যাবে এ কি বলে দর্শন করবে দর্শন পেরে কি হবে দর্শন পেরে কি রাস্তা রাস্তায় ঘুরবে নাকি চুলদারি বড় করে রাস্তা রাস্তায় ঘুরবে নাকি একটা দেশের যদি অবস্থা এরকম হয় তখন তো আপনি আসলে এই দেশে আসলে তখন বুঝতে হবে এই দেশে আসলে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা দর্শনের চর্চা এগুলো আসলে সম্ভব না এই জন্য আমি কোনো আশা দেখি না ভাই সরি সরি না না ঠিক আছে ভাইয়া আসলে আমি আমিও মানে কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেজন্য আসলে প্রশ্নটা করা তো হয়তো দেশের বাইরেই চলে যেতে হবে যদি চর্চা করার ইচ্ছে হয় আমার মনে হচ্ছে আর কি তো এই আর কি ভাইয়া তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন ইনফরমেশন দিয়েছেন অনেক দিন পর আপনার এখানে যুক্ত হতে পারলাম জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে হুজুকে বাঙালি ভাই আপনি যদি ফিলোসফির স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি ফিলোসফি সম্পর্কে 
আপনার যদি পড়ালেখা থাকে তাহলে আপনি মাঝে মাঝে এসে আমাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন এবং আমি ফিলোসফি মোটামুটি একটু একটু পড়ার চেষ্টা করি আপনি যদি ফিলোসফি সম্পর্কে লেখা লেখেন তাহলে সংশয় ডট কমে যদি আপনি লিখতে চান তাহলে আপনি লেখা পাঠাতে পারেন যে একটা যদি লেখেন তাহলে আমরা সেগুলো দেখে পরে দেখে যদি ভালো হয় তাহলে আমরা হয়তো ছাপান চেষ্টা করতে পারি কারণ আমরা চাই যে দর্শনের বিষয়গুলো মানুষ জানুক মানুষের মধ্যে প্রচার হোক এবং একটা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য যেখানে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমরা যাচাই বাছাই করে দেখব এবং আমাদের সমাজটা হবে বিতর্ক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা যুক্তি তথ্য প্রমাণ এগুলোর উপর নির্ভরশীল আপনাদেরকে যুক্ত করি নাই কারণ আপনারা মাসুদ ভাইকে নিশ্চয়ই চেপে ধরবেন এই কারণে আমি আপনাদেরকে আজকে অনেকক্ষণ যুক্ত করি নাই সাবলটান ভাই এবং লজিক্যাল ভাই আপনাদের দুজনকে যুক্ত করেছে আমি কিন্তু আপনারা দয়া করে বলেন আপনি রেফারেন্স দেখালে সেটা তো উনি অস্বীকার করেন না চোখের পরে অস্বীকার করেন না আমি তো উনাকে এই কারণে খুবই পছন্দ করি আসলে এবং মাসুক ভাই আমাকে বলছিলেন যে উনি আউল পদ্ধতি নিয়ে পড়াশোনা করবেন এটা করছেন কিনা মাসুক ভাই এটুকু জানা ছিল আমার জি ভাই আপনার সাথে আমি তো আলোচনা করতে চাইছিলাম সেই ব্যাপারে কিন্তু এখন তো রাত হয়ে গেছে এখন আউল পদ্ধতি নিয়ে বসতে তো না না সে আলোচনা আরেকদিন করা যাবে আমরা একটা আমরা একটা ডেট ফিক্স করি আমরা একটা ডেট ফিক্স করি সেখানে আমিও থাকতে চাই আমিও এই আলোচনাটাতে থাকতে চাই আউল পদ্ধতির আলোচনায় তাহলে লজিক্যাল পারসন ভাই মাসুক ভাই আমরা একটা ডেট ফিক্স করে আমরা একটা আলোচনাটা করি নাকি কি বলেন হ্যাঁ সেটা করা যেতে পারে কারণ আমারও কয়েকটা পয়েন্ট আছে আমিও কয়েকটা পয়েন্ট উত্থাপন করতে চাই সেই আলোচনা যদি আমাকে আপনারা সুযোগ দেন আর কি না না অবশ্যই যেটা এই বিষয়টা আমার আমি বেশ মানে ওনার সাথে আমার আলোচনা হওয়ার পরে সেটা 16 জুলাই মনে হয় তারপর আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছু যে ঘাটাঘাটি করেছে যে জিনিসটা এখানে দেখলাম যে আসলে কি বলা হচ্ছে আর কিভাবে কি করা হচ্ছে মানে আউলের ব্যাপারটাই তাহলে তো ভালোই হয় তাহলে কিন্তু লজিক্যাল ভাই লজিক্যাল ভাই আমি বুঝতেছি না যে মাসুক ভাই কিন্তু এই যে অস্বীকারকারী যে যারা আছে তাদের মত না 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 অবশ্যই না অবশ্যই না এই জিনিসটা কিন্তু সৌদি আরবের সর্বোচ্চ স্কলাররাও সরাসরি লেখে এটা যে এই আল্লাহর বিধান অনুসারে এখানে এই জিনিসগুলা ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে না এই কারণে আমরা আউল পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি এখানে এটা কিন্তু তারা সরাসরি লিখে দেয় তো আমার ধারণা মাসুক ভাই তো এটাই বলবে যে মাসুক ভাই যদি এটা পড়ে থাকে তাহলে এটাই বলার আছে ভাই আমার এখানে বলার আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি এখানে আমি মানে আমার কথা হয়তো বা মনে করেন মেইন স্ট্রিমের এগেইনস্টে পুরোপুরি ভাবে চলে যাবে কিন্তু কিছু করার নেই কারণ এখানে যে জিনিসটা হয়েছে বা যে জিনিসটা আমি পড়ে উনি যখন লজিক্যাল পারসন উনি যখন আমার বলেছে যে উমর রাজা তালানোর সময় থেকে এই জিনিসটা প্রচলিত তখন আমি জিনিসটা আরেকবার করে যাচ্ছি মানে ভেবে দেখলাম যে আসলে তাহলে আমার কি এই পরিমাণ এক্তিয়ার আছে যে আমি তাদের এগেনস্টে যাব এখন ভাই আমি তাদের তারা গেছে তাদের মানে ব্যাপারটা ঠিক আছে তারা মানে জিনিসটাকে একভাবে সমাধান করেছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে এই সমাধানটা এইভাবে করাটা সঠিক কারণ আল্লাহ তাহলে আমি এই আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা বলি যদি মনে করেন যে কেউ যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি আপত্তি উত্থাপন করে তাহলে তো আল্লাহর এই যে কিতাবে এখানে এই জিনিসটা তো এই এত 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 ভগ্নাংশ যোগ করলে এই হচ্ছে মানে হরের থেকে লব মানে লবের থেকে হর উপরেরটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা তো একটা মানে মানে একটা লিগাল দাবি যেটাকে যদি বলে যে লেজিট দাবি যেটা এটা তো মানে এই ক্ষেত্রে যদি এই দাবিটাকে উত্থাপন করে তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে মানে আমার মানে আমি অন্যান্য দাবির ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে না এটা এই এই কারণে হচ্ছে এই এই কারণে হচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি আউল পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি তখন বলতে যদি কেউ বলে যে না এই মানে এই যে রেশিওতে সমস্যা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তো আমার মানে আর বলার কিছু থাকবে না তাহলে এই আউল ব্যাপার আর মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এটা আমরা তো সেই একটা রাখি না মানে যেই হোক মানে রসুল সাল্লামের পরে আর কেউ তো সেই একটা রাখে না যে আল্লাহর নির্ধারিত অংশের পরে সেই অংশটাকে কমায় দেয়া বা বাড়ায় দেয়া মানে সে যেই পদ্ধতি হোক সবার জন্য এক অংশ নির্ধারণ করে দিয়ে আর মানে 
এইটা কিরকম হয়ে গেল আমি জিনিসটা তো আমি বুঝলাম না আসলে এটা তো যদিও আমি তাদের মানে তাদের মতো মানে মানুষদেরকে আমি বিরোধিতা করার মতো যোগ্যতা আমি একটা মানে যেটা বলে চিপাগলির মানে মাসুক আমি তো এটা করতে পারি না কিন্তু মানে কিন্তু আপনার কাছে যদি কোরআনের দলিল থাকে আপনি তো যে কারণেই বিরোধিতা করতে পারেন মানে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার নবী ছাড়া যখন তার কাছে একজন এসেছিল একজন হচ্ছে অন্ধ এই যে কথা তারপর আরো এক এই যে ঘাটাঘাটি করলে এটা পাওয়া যাবে যে নবীরা ভুল ভুল করে আল্লাহ তখন সংশোধন করে দেয় কিন্তু সেই ভুলটা ভুলটা হ্যাঁ কিন্তু এই যে মানে অমর বা আলী এরা তো গোনাতেই পড়বে না তাই না আপনার কাছে যতক্ষণ আল্লাহর ওই আইনের সাথে আমার কোন রকম ভাবে মানে যেটার কোন মানে এক্সিস্টেন্স আমরা শূন্যার মধ্যে পাই না এটা আমি হচ্ছে আমার মানে নিজের মানে নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবো সেটাই দিতে হবে সেইভাবেই দিতে হবে যেটুকু যেভাবে বলা আছে কারণ আল্লাহর মানে কিতাবের আল্লাহর মানে কথার কোন হেরফের নাই এটা চেঞ্জ করা যাবে না আমি সে যেই হই আমার পজিশন যেই হোক আমি এটা পারবো না আমার বক্তব্য এটা এবং ধরেন আল্লাহ আপনাকে বলছে এইভাবে করে নির্ধারণ করে বলছে যে এইভাবে করে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এক্সাক্টলি এই ক্ষেত্রে তো ভাই মানে এটা মানে দেখতে হবে ভাই যদি হচ্ছে এটা বলতো তাহলে আমাকে সেটা দেখতে হতো কিন্তু এখন যেহেতু এটা এটা ধরেন এখনই মানে আল্লাহ আপনাকে বলছে এরপরে আপনার এখন টাকা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন না না সেই ক্ষেত্রে সাপোর্টেন্ট ভাই ইসলামের ইয়াটা হচ্ছে প্রথমে আল্লাহ পাকের আতে প্রথমে যার কথা বর্ণনা করা আছে তাকে 99% দিয়ে দিতে হবে এরপরে দ্বিতীয় যে আসছে তাকে তার জন্য যেহেতু 98% নাই তাকে বলতে হবে যে তোমার জন্য আর কিছু নাই যেমন তাই ভাই আপনাকে বলি আমি যখন পড়লাম যে উমর রাজানোর সময় এই প্রথম এই আউল পদ্ধতিটা সূচনা হয় কিভাবে হয় আমি মানে খুব সিম্পলি বলি মানে খুব সামান্য সময়ের মধ্যে দুই চার মিনিটের মধ্যে যতটুকু পারা যায় মানে আমি যেটুকু পড়েছি সেটার উপর ভিত্তি করে বলছি যে ওই সময় এক ব্যক্তির একটা মহিলা মারা যায় তার তিন বোন থাকে এবং তার হাজব্যান্ড থাকে এখন এই সমস্যার উমর রাজানো বলে যে আমি যদি হচ্ছেন ইয়েকে দিই মানে স্বামীকে অর্ধেক দিই তাহলে তার বোনরা তো পুরো পাবে না শুরু করি আর যদি বোন দিতে শুরু করি তাহলে স্বামীর অংশের টান পড়বে তখন ইবনে আব্বাস ইবনে আব্বাস বা দুঃখিত আল আব্বাস ইবনে মুত্তালিব আব্দুল মুত্তালিব ইনি এসে বললেন যদি আপনার হচ্ছে একজন সাত দিনার থাকে বা দিরহাম থাকে আর তার হচ্ছে মানে দেনা থাকে হচ্ছে এরকম মানে সরি ছয় দিরহাম দিরহাম থাকে আর তার দেনা হচ্ছে চার জনের চার চার দিরহাম একজনের কাছে আর তিন দিরহাম একজনের কাছে তাহলে আপনি কি করবেন তখন বললো যে হচ্ছে ব্যাপারটা মানে তাকে হচ্ছে ওই ছয়টাই ওই ওইভাবে ভাগ করে দেবো হচ্ছে তাহলে সবাই একটু কম কম করে পাবে যা চার সে একটু কম পাবে যা তিন সে একটু কম পাবে এরকম ভাবে ভাগ করে দেবো এখন আমার এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তাহলে কোন কোন পদ্ধতিটা বেটার যেখানে হচ্ছে মানে সবার মধ্যে এটা যখন ছড়িয়ে দিতেছে তখন তো কোনো একটা মানুষ তো এইভাবে করে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না আবার পরবর্তীতে আপনি যদি মানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যদি এইভাবে করে দেন যে দেন একটা মানুষ তো তার মানে পুরো ভাগ করে দিতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে 
এখানে মানে আমি একটু বলি ওই যেখানে যে মানে ডেপথের কথা যেটা হচ্ছে আপনার লোনের কথা বা আপনার হচ্ছে দায়ের কথা যেটা বলা হয়েছে আপনার ওইখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মানে আপনার ছয় ডলার আপনার সম্পদ আছে আপনার সাত ডলার ডায় আছে এখন আপনি হচ্ছে এইভাবে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন কিন্তু একটা ব্যাপার সেক্ষেত্রে আপনি কমায় দেবেন কিন্তু এখানে যে মৌলিক ভুলটা রয়েছে ভাই এখানে হচ্ছে যে আপনার যদি সাত ডলার থাকতো তাহলে কিন্তু যারাও আপনার পানাদার আছে যারা আপনার কাছে টাকা পায় তারা কিন্তু তাদের কাছে আপনি পুরোটাই দিয়ে দিতে পারবেন চার আর তিন সাত দিয়ে দিতে পারবেন কিন্তু আমি আপনাকে বলি যদি আপনার এই পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর সাথে আরো দশ পৃথিবী বা তার চেয়েও যদি আরো দশ পৃথিবী আপনি যোগ করেন সম্পদ তারপরে যদি ওই মানে আপনার ওই স্বামী মানে একজন মহিলা স্বামী এবং তার তিন বোনকে দেয়া লাগে তার কোনো সন্তান নেই তাহলে কিন্তু আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না তাহলে তো এই যে মানে মানে আপনার কেয়াসটা করা হলো এই যে যেটা অ্যানোলজিটা প্রয়োগ করা হলো এটা তো এখানে খাটে না মানে হিসেবে তো খাটে না কারণ আপনি যদি মনে করেন দুনিয়ার কথা বাদ দেন আমাদের মানে আল্লাহর পুরো সম্পত্তিও যদি আপনি ভাগ করতে চান এই রেশিয়তে তো হবে না তাহলে তো জিনিসটা আমাদের স্পষ্ট এখানে বোঝা যাচ্ছে যেখানে আমাদের বুঝতে ভুল হচ্ছে কোন একটা জায়গায় আপনিও তো বললেন যে এটা মানে কোন ভাবেই লাইক আপনি যদি সম্পত্তি যোগ করেন ওই রেশিও একটা মানুষকে আরেকটা মানুষকে সেই রেশিও তো দেওয়া সম্ভব না এখন এটার মধ্যে আইদার আপনার ফার্স্ট কম ফার্স্ট সার্ভ দুইটা করতে হবে অথবা যে আউল পদ্ধতির মানে ওইটা করতে হবে এখন সেটার মধ্যে কোনটা আপনার কাছে সব বেশি সব ভাই আমি আপনাকে হচ্ছে সেদিন যেদিন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ওইদিন দেখাবো ওখানে আপনি দেখবেন যে সূরা নিসার 12 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যদি হচ্ছে কারো মানে স্ত্রী মারা যায় এবং তার যদি কোনো সন্তান না থাকে তাহলে সে তার স্বামীর জন্য থাকবে চার থেকে আর যদি সন্তান থাকে তাহলে পাবে হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ এখানে দেখেন এখন এই যে চার ভাগের এক ভাগ মানে আপনার হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ হয়ে গেল এই যে পয়েন্ট টু ফাইভটা কমলো এই টু টু ফাইভ যদি মনে করেন তার তার একজন সিম্পল সাধারণ একটা ছেলে থাকতো ওই স্ত্রীর তাহলে ওই যে পয়েন্ট টু ফাইভ ওই টোটাল অংশটুকু কিন্তু হচ্ছে আর কোনো শরিক নেই টোটাল ওই পয়েন্ট টু ফাইভ অংশটুকু কিন্তু ছেলের ভাগে চলে যেত এখন যদি ছেলের ভাগে চলে যায় শুধু ছেলে নেই সেখানে একজন মেয়ে আছে মানে দুজন মেয়ে আছে ছেলের পরিবর্তন তাহলে সে পাচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ তাহলে আমরা এই যে নীতি অনুযায়ী এই অনুযায়ী ভাগ করবো ভাই আমরা তো কোরআনের দিকে একটু তাকালেই তো আমি বুঝতে পারতেছি যেখানে আসলে কিভাবে ভাগ হবে আমি হচ্ছে বুঝতে পারছি না যেখানে আউল কেন লাগতেছে যাই হোক আমি একটা এই বিষয়ে আমি একটা মানে কথা বলতে চাই যে মাসুক ভাই আপনি তো নাসেক মানসুক কোরআনের যে উসুল কোরআনের উসুলে যে নাসেক মানসুক বিষয়টা যেখানে <laughs> কিন্তু পরবর্তী আয়াত চার মাস দশ দিন যে আয়াতটা সেটা দ্বারা ওই আগের আয়াতটাকে মানসুপ করে দেওয়া হয়েছে নাসেক আয়াতটা হচ্ছে মানে হচ্ছে চার মাস দশ দিনের পরবর্তীতে আয়াত না যেটা করেনে তো সুরা না হলে সাতষট্টি নম্বর আয়াতে এটাও বলা আছে যে মদ হচ্ছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন তোমরা মদ পান করো এটা হচ্ছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন এই কথাটা তো কোরআনে বলা আছে তাই না ভাই এই ওই যে খেজুর গাছের কথা বলা আছে যে খেজুর গাছ থেকে তোমরা মদ বানাও এবং হচ্ছে খেজুর গাছ মানে আঙ্গুর সম্ভবত আঙ্গুর থেকে যাক ওই ওইখান থেকে মদ বানাও এর জন্য নিদর্শন রয়েছে এই কথাটা বলা আছে যে কথা আছে মদ খাও এই যে কি একটা কথা আছে আমি যে এক্সাক্ট আয়টা দেখতে হবে আমার মনে নেই मदर प्रशंसा कर লোকজন এটা নিয়ে অনেক হাউকাউ করেছে যে সুরা না হলে তাফসির নিজেরা নিজেরা বানাচ্ছে আমরা কি তাহলে একটা ভিডিও একটু দেখে আসবো যে এইখানে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া যিনি হচ্ছেন কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে এই বিষয়ে ফিকা ফিকা ডিপার্টমেন্টের ডিন উনি এই বিষয়ে কি বলেন আমরা একটু দেখে আসি তাহলে 
আপনারা একটু শোনেন ভাই হ্যাঁ আমি একটু ছাড়ি ভিডিওটা नाजिल कर बंदर अवस्था देखे যেমন প্রথমে বলেছেন যে আল্লাহ তালা যে যখন মদ হারামের উপরে প্রথম শুরু করেছেন যে তার তাকে জুনে রেসখান হাসে না এটা তোমরা খেয়ে থাকো এরপর আল্লাহ তালা নাজিল করলেন যে তোমরা সলাতের সময় খেয়েও না এরপর আল্লাহ তালা নাজিল করলেন কঠিন ভাবে যে আচ্ছা আপনারা শুনতে পেলেন যে প্রথমে যে আয়াতটা নাজিল হয়েছিল তোমরা মদ খেয়ে থাকো এটার ভিতরে গ্যারান্টির জন্য নিদর্শন আছে এই কথাটা তো শুনতে পেয়েছেন মাসু কই শুনেছেন না যে ওখানে তো কোরআনের আয়াতটাই লেখা আছে যা কোরআনের আয়াতটা আমি বের করেছি এখানে লেখা আছে যে এ আর তোমরা খেজুর গাছে ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিস গ্রহণ করো গ্রহণ উত্তম রিস গ্রহণ করো মানে গ্রহণ করে থাকো আর কি এটাই আমি চুনাহাগা খামারের এক মানে একটা দাবি শুনেছি যে এই সুদরা না হলে 67 নম্বর আয়াতেও নাকি মদকে নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে এটা নাকি আসলে মদকে প্রশংসা করা হয়নি কিন্তু এই আয়াতটা ছিল মদ বিষয়ক প্রথম আয়াত এবং এই আয়াতে আল্লাহ পাক মদের একটা প্রশংসাই করেছে যে তোমরা মদ খেয়ে থাকো এটার ভিতরে গ্যারান্টির জন্য রয়েছে নিদর্শন তাই না ভাই चतुर्थेपित्र मसाल क्षेत्र पेश कर देखते सम्मिलित आयात देखते भाई हादिस जी देखते মানে নবীর মৃত্যুর সময়ও পাঁচবার দুচ্চসার আয়াতটা কোরআনের আয়াত হিসেবে তিলাওয়াত করা হইতো তার মানে হচ্ছে নবী জীবদ দশাতে এই আয়াতটাকে মানসুখ করে যান নাই এবং এটার কোনো নাসেক আয়াত তো নাযিল হয় নাই নবীর মৃত্যুর সময় এই আয়াতটা কোরআনের আয়াত হিসেবে পাঠ করা হইতো তাহলে এই আয়াতটা তো এখন আর আমরা কোরআনে পাচ্ছি না তাহলে কি মাসুক ভাই এমন কি হইতে পারে যে আমরা এবং আমরা তো এটাও জানি যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হইতো उद्भव घटे नई देखे आल्ला पाक ना बुझे आयत नाजिल कर जीवित थकतो उमर समय महिला इसमें जो एक घटना नबीर जीवन घटतर एक नासिक आयत आसत मानसुख होते 
হয়তো বা হতে নাও পারতো কিন্তু যেহেতু হয় নাই সেহেতু মনে করেন ওইটাই তো পারমানেন্ট হয়ে গেছে নবীও সালাম উনি চলে গেছেন তার ওফাত হয়ে গেছে এখন আর আমাদের কারোর উপর নাজিল হবে না বা ওইটা মানসুক হওয়ারও মনে করেন মানসুক করার মতো ক্ষমতাও আর কেউ হোল্ড করে না তাহলে এখন তো আমাকে ওইটা দিয়েই ভাগ করতে হবে আপনার তো মনে করেন যে আর অন্য কোনো পদ্ধতি কিভাবে মানে অ্যাপ্লাই করব যে হতে পারে আমি যেহেতু মনে করেন কিন্তু উমর রাধে ইনারা কি এই মানে এই ব্যাপারটা কিভাবে হ্যান্ডেল করলো মানে করলেই মানে ওইটা যাই হোক এটা একটু জটিল বিষয় এটা কথা বলতে গেলে মনে করেন কিভাবে বলবো আমি বুঝতে পারছি না কারণ আমি যেহেতু তারা ইসলামিক খিলাফতের মানে প্রথম চার খলিফার অন্তর্ভুক্ত এবং তারাই হচ্ছে ওই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করেছেন কিন্তু তাদের তো মানে এই কিভাবে মানে তারপরও এত বছর চলে গেল চলে যাওয়ার পরে মানুষজনগুলো মানুষজন এইভাবে কেন ভাগ করলো যেখানে আল্লাহ যেখানে আমরা অন্য আয়তে জানি যেখানে যে আমরা দেখতে পাই যে হারাম মাসের ব্যাপারে আল্লাহ তারা নাজিল করছেন যে একটা সময় ছিল যখন ওই মক্কার মুস্টেকটা হারাম মাসের পরিবর্তে এটা ওলট টলট করতো যে মাসে হারাম যেমন মনে করেন মুহরাম হারাম তারপর হচ্ছে অন্যান্য তারপর রজব জিলহজ জিলকজ এই যে হারাম মাসগুলো এগুলো কে ওরা ওল্ড পাঠ করতো এক বছরে এই রজব এই মাসকে হারাম করতো পরের মাসে সেটাকে পরের বছর সেটাকে হালাল করে নিত এটাকে বলা হয়েছে কুফরিকে আরো কুফরির উপর আরো কুফরি এখন এই যদি হচ্ছে মানে অবস্থা হয় তাহলে আমরা আল্লাহর নির্ধারিত অংশকে মানে গণহারে সবার জন্য একটু একটু করে কুমাই মানে কুমাই নিচ্ছি এই এইটা তো আমি এইটা কিভাবে মানে মানে কোন রকম সন্ধ্যায় আমরা কোনো প্রমাণ দলিল ছাড়া এটাকে কিভাবে মানে লিগালাইজ করব আমি এটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না অবশ্যই আমার ভুল হতে পারে এবং ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমরা মানে তাদের উপরে কথা বলার মতো আমি মানে কেউ না একদম লিগালি কেউ না লিটারেলি কেউ না সুতরাং এইখানে আমি কিভাবে বলবো আর কি আমার বলা উচিত কিনা যেহেতু আমরা হচ্ছে নবী চলে গেছেন এবং মাসুক মানসুক করে যার নাই বা নতুন কোনো আয়াত নাজিল হয় নাই তো এই প্রবলেমটা তো মানে এক্সিস্ট করে অ্যাকচুয়ালি লিটারেলি এক্সিস্ট করে তাহলে আমরা এটা নিয়ে আরো বিস্তারিত একদিন আলোচনা করব সেদিন মানে লজিক্যাল পারসন ভাই হ্যাঁ লজিক্যাল পারসন ভাই আমার আলোচনাটা হয়েছিল উনি আমাকে এদিকটা মানে লাইট আপ করেছেন আর কি আচ্ছা তাহলে মাসুক ভাই আজকের লাইভটা আমরা শেষ করে দেই সাপোর্টার ভাই আজকের লাইভটা আমরা শেষ করে দেই আমরা নেক্সট যেই লাইভটা করব সেই লাইভটা হবে হচ্ছে গিয়ে আমরা নেক্সট লাইভ না সরি আমি নেক্সট উইকে যদি মাসুক ভাই আপনি একটু আপনাকে আমি তাহলে একটা মেসেজ দিব যে নেক্সট হয়তো একদিন আমরা একটা ডেট ফিক্স করে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা অনুষ্ঠান করব এই যদি আপনার দাবি থাকে ঠিক আছে তাহলে আমাকে একটা ডেট ফিক্স করে বা আমরা আলোচনা করে একটা ডেট ফিক্স করে আমরা হচ্ছে পরবর্তী তারে ওই দিন আমরা আলোচনা করি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো লাইভটা আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি সামাটন ভাই মাসুক ভাই আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমরা তাহলে বিদায় নিই थैंक यू আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য थैंक यू মাসুক ভাই এন্ড সবাইকে গুড নাইট সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হেবা শুভ রাত্রি সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো এখানে শেষ করে দিচ্ছি আবার নিশ্চয়ই পরে কথা হবে